मनोबी जस्ट नंबर इनपुट आंबर इंडिविजुअल डिजिट प्रिंट अंत दी पर्पस अंत मैं प्रोग्रम एग्जिक्यूटने एंटर नंबर वट आर् गिवेन नंबर लाइक थ्री नई फाइव अच्छा मैं अवटपुट रही दींट इंडिविजुअल डिजिट थ्री इंडिविजुअल डिजिट नईन इंडिविजुअल एज इंडिविजुअल अं फाइव इज इंडिविजुअल इप्ड वीट इंडिविजुअल प्रिंटेल प्रिंटा चुद फर् एग्जापल इट कैन बी लाइक थ्री नईन एक्ट डिजिट सपरेट लाइन प्रिंटी इध मन रिक्वर्मेंट अच्छे मन कोई ईजी गुड़ कोसम सीक्वे थ्री नईन एट फाइव का फैट नईन थ्री रिवर्स प्रिंट तरह ओरजल सीक्वे प्रिंट फाइव एन थ्री इधे मन को रात ओके इलावाली चुद फस्ट इधे मिम्मेल्ल क्वेश्चन अड़गर सपोज इंटरव्यू का लेते टेस्ट सो नंबर इनपुट इस्ते दाने इंडिविजुअल डिजिट प्रिंटी रिवर्स प्रिंटा पर्वे अना फस्ट मन आलोचा दी सिंपल थिंग नंबर टेन्सा थ्री नईन एट फाइव टेन्वेटे क्वेश्चन थ्री नई एट रिमैंडर फाइव थ्री नई फाइव बै टेन इज 398, सिंपली लाजि मैं इन अल्लाई चाहिए इच्छी नंबर ने फस्ट टेन्वेटे रिमैंडर तस्कर मन फाइव वस्तु कई प्रिंटा तरह रिमैंडर का क्वेश्चन थ्री नई फाइव नि थ्री नई नई थ्री नई नैक्स्ट मैं अटे ऐक्चुअल फस्ट जर थ्री नई फाइव टेन्वेटी रिमैंडर फैटपुट प्रिंट तरजल नंबर डिजिट तस्ते बैठी वे रिजल्ट मल्ल अदे वेरिएबल पे थ्री नई एट इन थ्री नई एटी लास्ट डिजिट तीस सो दी गेट एट दिन अवटपुट प्रिंटा तर थ्री नई एट बै टेन आ रिजल्ट मैं डिपेंड लाइक वाट थर्टी नई सिमिलरली थर्टी नई मॉड्यूल टेन वी गेट नई अंड सैंड इट टू अवटपुट तरह थर्टी नई बै टेन सो दट वी गेट थ्री तरह थ्री मॉड्यूल टेन थ्री टेन तो डिवेड रिमैंडर तो वो थ्री वस्तु दिन मैं अवटपुट इच्छे दें थ्री बै टेन एंत जीरो नैक्स्ट जीरो वर्वा प्रासेस अवसर लेकिन मन का अभी डिजिटल अब सो ई प्रासेकू उ मध्य वे इंडिविजुअल रिजल्ट उन्यो वाट मन अवटपुट प्रिंट दिन मन प्रोग्रम चुप सो फर् दट नंबर अवसर होने ये वेरियबल मन अवसर हो वेरियबल अवसर होने मैं क्रििये नंबर इनपुट एंटर नंबर नंबर इन इनीषि आंबर एंत मन की सपोज एग्जापल मन को एग्जापल थ्री नई एट फाइव इधन इधन जीरो काक प्रासेस अस स्टार जीरो इच्छा दिन प्रासेस काबटे आ नंबर उ तरह थ्री नई एट दाने थर्टी नई दाने थ्री चस्ता दाने जीरो इपड़ी जीरो अंदो स्टाप दि प्रासे सो जीरो का प्रासेस रिपीटेड जो फस्ट टू स्टेप नैक्स्ट टू स्टेप अवे नैक्स्ट टू अवे अवे रिपीट सेम लाजि का मेन वर्स मैं लूप लोपल पे एपड़वर भी जरूरी अंत दि ओरजल नंबर जीरो अरक जो अंदम वैल्ड गिवे नंबर नाट ईक्वल टू जीरो अभी जीरो का फस्ट 
వచ్చిన నెంబర్ ని టెన్ తో డివైడ్ చేసి ఆ రిజల్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసేస్తాం సో ఫర్ దట్ సి అవుట్ ఒక న్యూ లైన్ లో సి అవుట్ ఏం ప్రింట్ అవ్వాలి నెంబర్ మార్జిలస్ టెన్ ఒరిజినల్ నెంబర్ ఇంగ్లీష్ లో త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ఉంటే త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మార్జిలస్ టెన్ మీన్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఒక ఫ్రెష్ లైన్ లో ఫైవ్ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఓకే ఫైవ్ అంటే మనకి ఈ స్టెప్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటి ఒరిజినల్ నెంబర్ టెన్ తో డివైడ్ చేసి దాన్ని తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నమ్ లోనే పెట్టేద్దాం ఎందుకంటే మళ్ళీ నెక్స్ట్ మనం నెంబర్ త్రీ నైన్టీ ఎయిట్ అవ్వాలి కాబట్టి నెంబర్ బై టెన్ చేస్తాము దా రిజల్ట్ ని నెంబర్ లోనే పెట్టేస్తాం నెంబర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ బై టెన్ అంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఇనీషియలైజేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం వై లూప్ సింటాక్టికల్ గా చూస్తే మనం ఏం చెప్పొచ్చు ఇనీషియలైజేషన్ పార్ట్ ఎక్కడ ఉంది ఇదిగో ఇక్కడ ఉంది యూజర్ ఇస్తాడు ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు యూజర్ విల్ గివ్ ది ఇన్పుట్ తర్వాత కండిషన్ ఇది ఇంక్రిమెంటేషన్ ఏముంది ఇదిగో ఇది కాదు ఇక్కడ ఇంక్రిమెంటేషన్ పోతే డిక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం డివైడ్ చేస్తున్నాం బట్ అక్కడ ఇంక్రిమెంటేషన్ చేయాలని కాదు కదా ఎన్ని సమ్ చేంజ్ అనేది ఉండాలి సో దిస్ ఈస్ ది ఇది లాజిక్ లో పార్ట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ లూప్ కంట్రోల్ కూడా ఎనివే మనకు అవుట్పుట్ అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రింట్ చేస్తున్నాం మన మెయిన్ వర్క్ ఇది ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ చేస్తున్నాం దట్ సెట్ సో ఇప్పుడు దీన్ని ఒకసారి మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం ఎంటర్ అయిన నెంబర్ సపోజ్ అదే వాల్యూ ఇస్తాం త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ మనకు అవుట్పుట్ ఏమి వచ్చింది ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక వాల్యూ కూడా ఇచ్చు అంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు ఇట్ షుడ్ వర్క్ ఫర్ ఎనీ గివెన్ వాల్యూస్ లైక్ త్రీ త్రీ ఇట్స్ ఓన్లీ థర్టీ త్రీ ఇచ్చాం సో ఐ షుడ్ గెట్ థర్టీ త్రీ ఇలా మధ్యలో జీరోస్ ఉంటే ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా లైక్ వన్ టూ జీరో జీరో ఎయిట్ ఏమైంది ఎయిట్ జీరో జీరో టూ వన్ ఓకే నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే వర్క్ అవుతుందా మైనస్ ఫోర్ నైంటీ టూ ఏమైంది మైనస్ టూ మైనస్ నైన్ మైనస్ ఫోర్ వచ్చింది ఓకే ఇక్కడ నాకేదో ప్రాబ్లం కనిపించింది సో ఏం చేయాలి ఒకవేళ డిజిట్స్ ప్రింట్ అవుతున్నప్పుడు అంటే ఫోర్ నైంటీ టూ ని టెన్ తో డివైడ్ చేసినప్పుడు వచ్చే రిమైండర్ మైనస్ టూ వచ్చింది బట్ మనకి ఏం కావాలి మైనస్ టూ బదులు టూ ప్రింట్ అయితే చాలు అవునా సో ఇప్పుడు మన ప్రోగ్రామ్ లో చిన్న చేంజ్ చేసుకోవాలి ఎలాంటి చేంజ్ చేయాలి రిజల్ట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ రిజల్ట్ కనుక నెగిటివ్ అయితే దాని ఈక్వల్ అంటే పాజిటివ్ ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే మైనస్ టూ కనుక వస్తే టూ ప్రింట్ చేయి ఒకవేళ టూ నే వస్తే దాన్ని అలాగే ప్రింట్ చేయి సో ఈ చేంజెస్ మనం చేయాలి ఎలా చేయొచ్చు దాన్ని సో ఇప్పుడు ఈ రిమైండర్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని ముందు ఒక వేరియబుల్ లో పెట్టుకొని దాన్ని చెక్ చేసి అప్పుడు ప్రింట్ చేద్దాం సో దానికోసం ఎలా చేద్దామో చెప్తా దానికోసం ఒక ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను రిమైండర్ ఇప్పుడు డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేయకుండా రిమైండర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ మార్ట్ జస్ట్ ఇది చేశాను రిమైండర్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ మార్ట్ జస్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ వచ్చిన రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో ఈ వచ్చిన రిమైండర్ ఏదైతే ఉందో ఇది కనుక నెగిటివ్ వాల్యూ అయితే convert that to its equivalent to positive value for that if remainder negative value are ela cheppagaltam if remainder less than 0 0 aithe appude em cheyali remainder equal to minus of remainder ikkada chudi while loop lo ee body lo code berigindi avasaram ayina batti mundu remainder kanukoni adi negative number ganaka aithe danni uh, positive ga convert chesi ఆ రిమైండర్ ని ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఈ మొత్తం కలిపి ఒకటి ఫోర్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ వై లూప్ లోపల ఎన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయి అంటే ఏం చెప్తాం రిమైండర్ కనుక్కోవడం ఒక స్టెప్ ఇఫ్ దాని కరెస్పాండింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈ రెండు లైన్స్ కలిపి ఒక స్టేట్మెంట్ ఈ ఇఫ్ కి ఎల్స్ లేదు ఎందుకంటే ఇది నెగిటివ్ అయితే దాన్ని పాజిటివ్ కన్వర్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం బట్ పాజిటివ్ అయితే ఏం చేయక్కర్లేదు కదా కాబట్టి తెలుసు పాటి సో దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈస్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈస్ థర్డ్ స్టేట్మెంట్ దిస్ ఈస్ ఫోర్త్ స్టేట్మెంట్ ఫైన్ మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ ఇప్పుడు మనకి నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా వర్క్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయండి మైనస్ ఫోర్ సిక్స్టీ సెవెన్ 
अवसर ప్రతి డిజిట్ కి ఇండివిడ్యువల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కదా సో దట్ మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ అప్లై చేద్దాం కాకపోతే బయట రిమైండర్ బదులుగా నంబర్ తీసుకొని నంబర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నంబర్ इंटरनलोर అని చెక్ చేసి అలా చేసుకోవడం అన్నమాట బే ఇంత సింపుల్ గా కాదు బట్ లార్జ్ స్కేల్ లో కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఒక కోడ్ రాసినప్పుడు అది ఒక 3 సెకండ్స్ టైం తీసుకుంటుంది 3 సెకండ్స్ తీసుకునే దాన్ని 2 సెకండ్స్ కి మనం కన్వర్ట్ చేయగలిగాం అంటే వి హావ్ డన్ ఎ గ్రేట్ జాబ్ అన్నట్లు అంటే ఇంటర్నల్ గా మనకి ఈవెన్ మిల్లీ సెకండ్స్ కూడా కౌంట్ అవుతుంది సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లో మనం ప్రతి ఆపరేషన్ ని కూడా ఎంత తగ్గించడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటే అంత తగ్గించడానికి ట్రై చేయాలి इंडिविजुअलोर्टेंट फर् फैसले 39 इंडिविजुअल लाजि फैक्टे 
మనకి థర్టీన్ రాకూడదు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రావాలి సో ఫస్ట్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అలాగే ఉంచేస్తాం నెక్స్ట్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ లో నుంచి ఎయిట్ వస్తుంది ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ లో నుంచి ఫైవ్ వచ్చింది ఓకే దట్స్ ఫైవ్ త్రీ నైంటీ ఎయిట్ లో నుంచి షుడ్ థింక్ దిస్ వే త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ లో నుంచి ఫైవ్ వచ్చింది ఆ ఫైవ్ అలాగే తీసుకున్నాం తర్వాత త్రీ నైంటీ ఎయిట్ అవుతుంది త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ ని త్రీ నైంటీ ఎయిట్ చేస్తాం దీంట్లో వచ్చి లాస్ట్ డిజిట్ తీసుకుంటాం ఈ లాస్ట్ డిజిట్ ని ఫైవ్ కి కలిపితే రిజల్ట్ షుడ్ బికమ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏం చేస్తే వస్తుంది అట్లా జస్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ రిజల్ట్ ప్లస్ న్యూ న్యూ డిజిట్ యాడ్ చేస్తే వస్తుంది అంటే రాదు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఎగ్జిస్టింగ్ డిజిట్ ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఫైవ్ ఉంది ఏం చేయొచ్చు సో దానికోసం ఎగ్జిస్టింగ్ వాల్యూ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఎయిట్ సో దట్ ఇట్ బికమ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ సేమ్ థింగ్ నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని థర్టీ నైన్ చేస్తాం నైన్ వస్తుంది ఈసారి చేస్తాం ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ నైన్ చేస్తాం సో దట్ దిస్ బికమ్ ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ సిమిలర్లీ నెక్స్ట్ త్రీ ఉంటుంది లాస్ట్ డిజిట్ అంటే త్రీనే వస్తుంది సో దట్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ త్రీ విల్ బికమ్ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ సో ఈ రిజల్ట్ వస్తుంది ఇది వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు దీన్ని ఇక్కడ ఆల్రెడీ కింద చేసిన లాజిక్ ఏదైతే ఉందో అదే అప్లై చేసాం అనుకోండి దాని సరిపోతుంది కదా సో ఫర్ దట్ ఇప్పుడు ఇది ఎట్లా అప్లై చేయ ఇది ఎట్లా చేయొచ్చు అనేది ఒకసారి చూద్దాం సో దానికోసం రివర్స్ వేరే ఇంకొక థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎయిట్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేసాం ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైవ్ ఇంటూ టెన్ చేసాం నైన్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఇంటూ టెన్ చేసాం బట్ ఫైవ్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఏముంటుంది జీరో అనుకోండి సో జీరో ఇంటూ టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ సో దట్ ఇట్ షుడ్ బికమ్ ఇది మనకి లాజిక్ కాబట్టి ఇమీడియట్ గా రిజల్ట్ ఏదైతే ఉండాలనుకుంటున్నామో ఆ వాల్యూ జీరో పెట్టుకుని స్టార్ట్ చేయాలి సో ఫర్ దట్ రివర్స్ ఈక్వల్ జీరో ఇనిషియల్ గా సో ఎంటర్ నెంబర్ నెంబర్ తీసుకుని వెంటనే ఒకవేళ అది నెగిటివ్ గా అనుకుంటే ముందే పాజిటివ్ కన్వర్ట్ చేసేద్దాం అక్కడ తా వర్క్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వై ఈ లాజిక్ వదిలేయండి ఇది తర్వాత చేయాల్సిన వర్క్ ఇది వై ఎంతవరకు చేయాలి ఆ ఒరిజినల్ నెంబర్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నంత వరకు అంటే త్రీ నైన్ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో కానంత వరకు ప్రాసెస్ చేస్తాం ఏం చేయాలి ఫస్ట్ లాస్ట్ డిజిట్ తీసుకుందాం రిమైండ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ మార్చ్ చేసి రిమైండ్ తీసుకుందాం తర్వాత రివర్స్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ ఇంటూ టెన్ ప్లస్ దట్ రిమైండ్ ఆ రివర్స్ యాడ్ చేస్తాం బట్ తర్వాత ఒరిజినల్ నెంబర్ ని బై టెన్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఈ లూప్ ఈ లూప్ ప్రాసెస్ అయ్యేసరికి ఈ ఎండ్ అయ్యేసరికి మనకేమవుతుంది నెంబర్ జీరో అయిపోతుంది ఎందుకంటే నెంబర్ జీరో అయినా ఇక్కడికి వస్తాం అంటే ఈ ప్లేస్ వచ్చేసరికి నెంబర్ ఏముంటుంది జీరో రివర్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇన్పుట్ కనుక అయితే రివర్స్ అనే వేరియబుల్ ఏముంటుంది ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఈ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ప్రింట్ చేయడం అనేది నెంబర్ మీద అప్లై చేయాలా రివర్స్ మీద అప్లై చేయాలా రివర్స్ మీద అప్లై చేయాలి కాదు మనకు కొంచెం మళ్ళీ ఈ లాజిక్ అంతా మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉండడం కోసం సింపుల్ గా వచ్చిన రివర్స్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మళ్ళీ నెంబర్ లో ఎక్సైన్ చేసాం నెంబర్ ఈక్వల్ టు రివర్స్ అని పెట్టాం అప్పుడు ఏమవుతుంది ఒరిజినల్ నెంబర్ పోతుంది అని ఒరిజినల్ నెంబర్ వెళ్ళిపోతుంది రివర్స్ లోకి తీసుకొచ్చి ప్రాసెస్ చేసాం మేము చూద్దాం కానీ ఎప్పుడు కూడా థింగ్ ఏంటంటే ఒరిజినల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని హోల్డ్ చేసుకోవడం మంచిది ఒక ఫ్యూచర్ లో మళ్ళీ తర్వాత ఏదైనా క్యాలిక్యులేషన్ లో ఒరిజినల్ నెంబర్ ఏదైనా అవసరం అయితే అది కావాలి కాబట్టి బట్ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ కేసు వరకు అయితే నో ప్రాబ్లం అంటే ఇప్పుడు ఈ లాజిక్ ఈ లాజిక్ మళ్ళీ మనం డిస్టర్బ్ చేయడం మళ్ళీ నెంబర్ ఎక్కడ ఉందో మొత్తం రివర్స్ అని పెట్టకుండా ఆ వచ్చిన రివర్స్ లో ఉన్న దాన్ని నెంబర్ లో పెట్టేస్తున్నాం ఎందుకంటే నెంబర్ లో అప్పటికి జీరో ఉంటుంది బట్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఫైవ్ నైన్ ఎయిట్ త్రీ అనేది నెంబర్ లో పెట్టేస్తాం దెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ది ప్రీవియస్ ప్రాసెస్ ఈ ప్రీవియస్ ఈ లూప్ ద్వారా మనం ఏం ప్రింట్ చేయట్లేదు ఒరిజినల్ నెంబర్ ని రివర్స్ చేయడం మాత్రమే చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ని ప్రింట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రోగ్రామ్ ఎవరికైనా మనం ఇచ్చామనుకోండి వాళ్ళు చూడగానే జస్ట్ ఇది కొంచెం ఇది రె
అని వాళ్ళు కొంచెం కీన్ గా అబ్జర్వ్ చేయాలి సో ఆ అబ్జర్వేషన్ వాళ్ళకి లేకుండా మనం కొంచెం కన్వీనియన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఏం చేయొచ్చు కామెంట్ రాసి పెట్టేస్తా రివర్స్ ఆఫ్ ది గివెన్ నెంబర్ తీసుకుంటున్నాం ఇక్కడ ప్రింటింగ్ ప్రింటింగ్ ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ది రివర్స్ నెంబర్ ఏమని చేసే వాళ్ళు సో దట్ ఎవరన్నా చూసినప్పుడు అచ్చా ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది ఈ పాటలో ఏం జరుగుతుంది ఈ పాటలో ఏం జరుగుతుంది మళ్ళీ ఈ పాటలో ఏం జరుగుతుంది క్లారిటీ వస్తుంది ఇక మనం ఒరిజినల్ నెంబర్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాం ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూడండి ఇందులో ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే సో ఎంటర్ నెంబర్ సపోజ్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ ఏమైంది ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ డిజైన్స్ వచ్చేసింది కదా త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ త్రీ ఎయిట్ సెవెన్ నైన్ అట్లాగే నేను ఏదైనా నెగిటివ్ నెంబర్ ఇస్తే వరకు అవుతుందా మైనస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ స్టిల్ ఇట్స్ గివింగ్ గుడ్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఓకే బట్ అన్ని చోట్ల అన్నిటికీ ఇది అప్లై అవుతుందా ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా యూ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ సపోజ్ లైక్ లైక్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో జీరో ఇలా వచ్చాం మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో జీరో రా బట్ ఏమొచ్చింది మిస్ అయినాయి ఎందుకు మిస్ అయినాయి దట్ వీ షుడ్ థింక్ ఆఫ్ ఇప్పుడు త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో జీరో అని రివర్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది ఫస్ట్ జీరో వస్తుంది రివర్స్ చేసినప్పుడు జీరో వస్తుంది తర్వాత మళ్ళీ జీరో వస్తుంది అంటే ఈ రెండు జీరోస్ జీరో ఇంటూ టెన్ ప్లస్ జీరో అంటే జీరో నైన్ కాబట్టి ఈ లాస్ట్ త్రీ డిజిట్స్ ద్వారా మనకు వచ్చే వాల్యూ ఫైవ్ సో ఫైవ్ తర్వాత ఫిఫ్టీ ఫోర్ తర్వాత ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ అయింది ఫైవ్ ఫార్టీ త్రీ ని ఇండివిజువల్ డిజిట్స్ తీసుకుంటే త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ వచ్చింది కానీ మనకి జీరో జీరో కూడా రావాలి సో ఇలాంటి కేసులో మనకి ఇది ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏ మోడిఫికేషన్స్ చేయాలి ఈ కేసులో కూడా మనకి ప్రాపర్ గా రిజల్ట్ రావాలంటే ఏం చేయాలి దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ మనం ఒక నెంబర్ లోపల నెంబర్ లో ఇలా స్టోర్ చేయడం కుదరదు కదా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టోర్ చేయొచ్చు కానీ జీరో జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ స్టోర్ చేయలేము అవునా ఏదైనా వేరియబుల్ లో మనం జీరో జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ పెట్టినా త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది కానీ అది జీరో జీరో త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అవుతుంది ఇంకొక చిన్న ప్రాబ్లం ఒక ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇట్లా హోల్డ్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఒక చిన్న థింగ్ ఎందుకంటే మీకు ఏదైనా ఎగ్జామ్స్ ఒక కూడా ఎక్కడైనా ప్రాబ్లం రావచ్చు ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ ని అంటే జనరల్ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఒక నెంబర్ ని జీరో తో స్టార్ట్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు లైక్ ఇంట్ ఏఈస్ టూ థర్టీ ఫోర్ అట్లాగే ఇంట్ బీస్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ అండ్ అసలు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు వాల్యూస్ ప్రింట్ చేసాం అనుకోండి ఏం ప్రింట్ అవుతాయి what is value here what is value here a print out 2 3 4 and 2 రెండు రెండు సార్లు కూడా 234 రావాలి అవునా yes hmm okay ఒక 0 extra పెడితే సపోజ్ స్టిల్ సేమ్ స్టిల్ సేమ్ మ్యాథమెటికల్లీ ఈ మూడు వాల్యూస్ కూడా సేమ్ ఏ అవునా yes yes అవుట్పుట్ చూద్దాం ఏమొచ్చింది చూడండి ఫస్ట్ వాల్యూ టూ థర్టీ ఫోర్ ప్రాపర్ గా వచ్చింది బట్ రెండు తర్వాత వచ్చిన రెండు కూడా వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చింది ఎందుకు అంటే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి టూ థర్టీ ఫోర్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ యాజ్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ ఎప్పుడైనా ఒక నెంబర్ ని జీరోతో కనుక స్టార్ట్ చేస్తే నెంబర్ ని జీరో కనుక స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని ఆక్టల్ నెంబర్ అనుకుంటుంది మనకి జనరల్ గా డిఫరెంట్ నెంబర్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా నెంబర్ సిస్టమ్స్ లైక్ అందులో 
ఇది ఆక్టల్ నెంబర్ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ కి సంబంధించిన నెంబర్ ఇది అని చెప్పాలి అనుకుంటే యూ కెన్ స్టార్ట్ దట్ నెంబర్ విత్ జీరో మీరు ఒక జీరోతో స్టార్ట్ చేసిన టూ జీరోస్ తో స్టార్ట్ చేసిన త్రీ జీరోస్ తో స్టార్ట్ చేసిన ఇఫ్ ఇట్ ఈ స్టార్టింగ్ విత్ జీరో అండ్ ఇమీడియట్లీ తర్వాత వేరే ఆల్ఫాబెట్స్ లాంటివి ఏమి లేవు ఇలా కనుకుంటే దాన్ని ఆక్టల్ నెంబర్ గా ట్రీట్ చేస్తుంది ఆక్టల్ ని మనం డెసిమల్ కి కన్వర్ట్ చేసినప్పుడు దట్ టూ థర్టీ ఫోర్ కి ఈక్వల్ అంటే ఆక్టల్ నెంబర్ ఎంత అంటే వన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మనం ఇంకా మనం ఆక్టల్ నెంబర్స్ గురించి హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేయలేదు బట్ వీ షుడ్ నో ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆల్సో మనం చూద్దాం మళ్ళీ ఒకసారి దాన్ని చూద్దాం బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇప్పుడు ఈ సి ప్లేస్ లో జీరో ఎక్స్ అని పెడుతుంది దిస్ ఈస్ ఎక్స్ నాట్ మల్టిప్లికేషన్ సింబర్ సి లోకి ఎక్స్ థర్టీ ఫోర్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి టూ థర్టీ ఫోర్ ఇన్ హెక్సాడెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇన్ ఆక్టల్ నెంబర్ సిస్టమ్ దిస్ ఈస్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఇన్ నార్మల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటే మనం జనరల్ గా నార్మల్ గా యూజ్ చేసే నెంబర్ సిస్టమ్ ఏమంటాం డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ అంటాం సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ వాల్యూ సి అనేది మళ్ళీ చేంజ్ అవుతుంది ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ వచ్చింది అంటే టూ థర్టీ ఫోర్ ఇన్ హెక్సా డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అండ్ టు ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఇన్ డెసిమల్ నెంబర్ సిస్టమ్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఫోర్ డెసిమల్ టూ థర్టీ ఫోర్ సెంటర్ సో ఇది ఒకటి ప్రోగ్రామెటికల్ గా ఎక్కడైనా రాసేటప్పుడు నెంబర్ ని ఎప్పుడు కూడా జీరోతో స్టార్ట్ చేసి అంటే మనం డైరెక్ట్ గా నెంబర్ ని హార్డ్ కోడ్ చేస్తున్నప్పుడు జీరోతో పెట్టి ముందు ఎప్పుడు పెట్టి రాయండి అలా రాస్తే దాని వాల్యూ మారిపోతుంది బట్ ఆ నెంబర్ సిస్టమ్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఎనివే మన ఇప్పుడు మన ప్రాబ్లం కి సంబంధించి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రాబ్లం కి సంబంధించి చూస్తే ఎప్పుడైనా మనం ఇన్పుట్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఎన్స్ విత్ జీరో అయితే ఒకవేళ మధ్యలో జీరో ఉంటే ప్రాబ్లం రాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్పుట్ గా నెంబర్ అడిగాం టూ త్రీ జీరో జీరో ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఇలా ఒక నెంబర్ ఇచ్చాం దెన్ నో ప్రాబ్లం టూ త్రీ జీరో జీరో ఫైవ్ జీరో సెవెన్ ఇక్కడ ఏం ప్రాబ్లం లేదు ఎండింగ్ లో జీరో ఉంటేనే అది రివర్స్ లో ప్రాపర్ గా స్టోర్ కావాలి కాబట్టి ఏం చేద్దాం అంటే ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఏం చేద్దాం అంటే ఎండింగ్ లో ఎన్ని జీరోస్ వచ్చినాయో ముందే కౌంట్ చేసి ఒక దగ్గర స్టోర్ చేసుకోండి ఎండింగ్ లో ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయో ఆ కౌంట్ ఒకసారి స్టోర్ చేస్తారు ఒక లాస్ట్ లో టూ డిజిట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ టూ డిజిట్స్ ని ఒక వేరే ఎన్ని ఎన్ని టూ ఎన్ని జీరోస్ ని కౌంట్ చేసి లాస్ట్ లో రిజల్ట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు ఆ జీరోస్ ని సపరేట్ గా ప్రింట్ చేయదు దానికోసం ఎలా చేయొచ్చు ఇంకొక వేరియబుల్ తీసుకొని జీరో కౌంట్ ఈజ్ ఇనిషియల్లీ జీరో జీరోస్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఎన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి అనేది చూస్తాం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు కదా మనం జీరోస్ కౌంట్ చేయాల్సింది ఒరిజినల్ నెంబర్ ని రివర్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఫస్ట్ రిమైండర్ తీసుకోగానే ఆ రిమైండర్ కనుక జీరో అయితే ఇఫ్ రిమైండర్ ఈక్వల్ టు జీరో అయితే అప్పుడు జీరో కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అయితే ఎప్పుడు జీరో కౌంట్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి రివర్స్ జీరో అయిన ప్రతిసారి చేయాలా అంటే కాదు ఇప్పుడు మధ్యలో డిజిట్స్ ఉంటే కౌంట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు లాస్ట్ లో ఉన్న డిజిట్ అయితే అంటే ప్రో ఈ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే ఇనీషియల్ గానే జీరోస్ కనుక వస్తే సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వేరే నార్మల్ డిజిట్ రాకుండానే ఇందులో జీరో ఉంది అని ఎలా చెప్పగలుగుతాం అప్పటికి రివర్స్ లో కూడా జీరో ఉంటుంది వేరే డిజిట్ రాకపోతే రివర్స్ లో కూడా జీరో ఉంటుంది అందుకోసం ఇఫ్ నెంబర్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ రివర్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అంటే రివర్స్ లో ఇంకా ప్రాపర్ డిజిట్ ఏమీ రాలేదు బట్ జీరో రిమైండర్ మాత్రం జీరో వచ్చింది ఈ రెండు సిచ్యువేషన్స్ కలిసి ఉన్నప్పుడు జీరో కౌంట్ చేసుకుంటాం అట్లా కాకుండా ఆల్రెడీ రివర్స్ లో ఒక వాల్యూ వచ్చింది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఉంది దీన్ని ఇంకా అప్లై చేయలేదు సపోజ్
కౌంటర్ ఈక్వల్ టు వన్ కౌంటర్ లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు జీరో కౌంట్ కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ ఈచ్ టైం ఏం జరగాలి జస్ట్ ఒక జీరో ప్రింట్ అవ్వాలి న్యూ లైన్ లో జీరో ప్రింట్ అంతే సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జీరో కౌంట్ టూ ఉంది టూ వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ మనం ఒరిజినల్ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు జీరో కౌంట్ టూ వచ్చింది అనుకోండి ఈ లూప్ ఎన్నిసార్లు రిపీట్ అవుతుంది టూ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది కౌంటర్ ఈజ్ వన్ కౌంటర్ లెస్ దెన్ ఆర్కల్ జీరో కౌంటర్ ప్లస్ ప్లస్ జీరో సో ఇప్పుడు ఈ యాక్చువల్ డిజిట్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఒరిజినల్ గా ఒరిజినల్ నెంబర్ లో లాస్ట్ లో నేను జీరోస్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని జీరోస్ ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది బట్ ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఇక్కడ ఏమో యాక్చువల్ నెంబర్ ప్రింట్ చేసాము ఇక్కడ జీరో డైరెక్ట్ గా ప్రింట్ చేసాము బట్ ఇవన్నీ యూజర్ కి తెలుస్తాయా అండ్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళకి అవన్నీ తెలుసా అంటే వాళ్ళకి ఏం తెలియదు వాళ్ళకి రిజల్ట్ ప్రాపర్ గా వచ్చిందా లేదా ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ జీరో 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 ఇలా తీసుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఇక్కడ జీరో కౌంట్ ఎంత వస్తుంది ఇప్పుడు త్రీ వస్తుంది దానికి అకార్డింగ్ ఫోర్ ఫైవ్ జీరో సిక్స్ సెవెన్ ఈ జీరో నార్మల్ గా యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది రివర్స్ అండ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది యాక్చువల్ ప్రాసెస్ ప్రింట్ అయిపోతుంది ఈ త్రీ జీరోస్ మాత్రం అడిషనల్ గా ప్రింట్ చేస్తున్నాం ఆ త్రీ జీరోస్ కౌంట్ మనం ఇక్కడ తీసుకున్నాం కాబట్టి ఈ ప్లేస్ ఈ సెవెంటీన్త్ లైన్ లో ఆ కౌంట్ యాడ్ చేస్తున్నాం సో ఇట్లా మన రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి ఏమి యాడ్ చేసుకోవాలి ఏం లాజిక్ అప్లై చేసుకోవాలి ఎలా చేసుకోవాలి అనేది మనం చూసుకుంటాం సో ఇట్లాంటి ప్రోగ్రామ్స్ మీరు ట్రై చేయండి ఎందుకంటే మనకి జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ టైం కన్స్టెంట్ ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్స్ కి వెళ్ళట్లేదు మనం తర్వాత మళ్ళీ ఎట్లాగో చేస్తాము ఎలా ఉండాలంటే మనం ఒక స్ట్రేట్ అవే ఒక అరే అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకొని చూద్దాం ఓకేనా సో ఇక్కడ మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు టెక్స్ట్ బుక్స్ కావచ్చు వెబ్సైట్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ది వెబ్ సెర్చ్ మీరు చేస్తారు ఎక్కడెక్కడ ఏ ప్రాబ్లం కనిపిస్తుందో ఆ ప్రాబ్లం మీరు ఓన్ గా ప్రోగ్రామ్ రానికి ట్రై చేయండి దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ మీకు ఎక్కడ ప్రాబ్లం ఉన్నా అక్కడ మీకు అక్కడే ప్రోగ్రామ్స్ మీకు ప్రాబ్లం ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఇస్తాడో అక్కడే సొల్యూషన్ కూడా ఇస్తాడు బట్ ఆ సొల్యూషన్ మీద డిపెండ్ అవ్వద్దు మీరు ఓన్ గానే ట్రై చేయండి సో మీ వల్ల కానప్పుడే ఆ లాజిక్ ఏమి ఇచ్చారు ఎలా యూజ్ చేశారు అని తెలుసుకోవడానికి ట్రై చేయాలి ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మొత్తం మనం ఎన్ని వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసాం నమ్ రిమైండర్ రివర్స్ జీరో కౌంట్ కౌంటర్ ఇన్ని వేరియబుల్ మొత్తం ఫైవ్ వేరియబుల్స్ యూజ్ చేసాం 
అయితే ఈ ఫైవ్ వేరియబుల్స్ ఒకే దాన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయా డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయా నెంబర్ వేరు రివర్ రిమైండర్ వేరు రివర్స్ వేరు అలా అలా కాకుండా ఇంకొక చిన్న ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం ఆ ప్రోగ్రామ్ చూసి దెన్ విల్ గో ఫర్ అంటే ఇవన్నీ రియల్లీ సేయింగ్ ఐదు కూడా ఫైవ్ డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ ని అంటే ఫైవ్ ఫైవ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు ఫైవ్ ఫైవ్ వేరియబుల్ ఫైవ్ వాల్యూస్ మనం స్టోర్ చేస్తాం బట్ ఆ ఫైవ్ కలిపి ఒక సెట్ అయి ఉండొచ్చు జనరల్ మన మ్యాథమెటిక్స్ లో సెట్ అండి థింగ్స్ కి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఎంటిటీకి సంబంధించిన వాల్యూస్ అలాంటిది ఇప్పుడైనా మనం స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీ గో ఫర్ సంథింగ్ కాల్ ఎరే ఓకేనా ఆ ఎరే ఎట్లా క్రియేట్ చేస్తాము ఎట్లా యూజ్ చేస్తాము అనేది చూద్దాం వేరే ప్రోగ్రామ్ తో కలిపి అంటే ఒక నార్మల్ థింగ్ తీసుకొని చెప్పండి ఇంకా చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక ఫైవ్ వేరియబుల్స్ స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను లైక్ ఇంట్ ఏదో ఒక పర్సన్ కి సంబంధించిన మార్క్స్ అనుకున్నాం లైక్ మార్క్స్ వన్ మార్క్స్ టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ ఫోర్ మార్క్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కి సంబంధించిన మార్క్స్ ని స్టోర్ చేద్దాం అనుకున్నాను దాన్ని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి ఈ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ సంబంధించిన మార్క్స్ ని ఇన్పుట్ తీసుకోవాలి ఫర్ దట్ నేను చెప్తాను ఐ గివ్ ఏ మెసేజ్ లైక్ సిఓ enter enter marks of five subjects then then m1 m2 m3 m4 m5 tarata what is sum cheyadam anukunna sum cheyadaniki inkoka variable like int sum it is given tarata vachi sum equal to m1 plus m2 plus m3 plus m4 plus m5 then one cap capital capital m2 capital lo padindi acha acha then ipu nenu em cheyadam ante ichina values ivi dan total idi ani cheppali for that see it the given marks you know one gra konjam gap ichi next value pinchu m2 m3 m4 m5 ఫైవ్ వాల్యూస్ ఇవి యావరేజ్ బై సో టోటల్ గా మనం చేస్తున్న థింగ్ సో ఆ గివెన్ మార్క్స్ ఇవి వాటి సమ్మె ఎంత యావరేజ్ ఎంత అని ప్రింట్ చేసాం ఫైన్ దీని ఒకసారి ఎక్స్క్లూడ్ చేయొచ్చు ఎంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ సపోజ్ లైక్ నైంటీ ఎయిటీ సెవెంటీ సిక్స్టీ నైంటీ వన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంది సో వీ గాట్ దిస్ వన్ ఇచ్చిన మార్క్స్ ఇవి వాటి టోటల్ ఇది సమ్ ఇది ఫైన్ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో ఈ ప్రోగ్రామ్ నే నాకు చిన్న చేంజెస్ చేయాలి చిన్న మాడిఫికేషన్ చేయాలి ఏంటి అంటే నాకు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కాదు ట్వంటీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దానికి ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు సూట్ అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి ఇప్పుడు మన రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టు కావాలంటే 
ఈ ఫైల్ కి ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ వేరియబుల్స్ యాడ్ చేయాలి మన అది ఇప్పుడు ఫైవ్ కంటే ఓకే మేనేజ్మెంట్ వీ హ్యావ్ రిటర్న్ దట్ బట్ ఇలాంటివి మళ్ళీ ఇంకొక ఫిఫ్టీన్ క్రియేట్ చేయాలి ఇది ఒక ప్రాబ్లం నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఎం వన్ నుంచి ఎం ట్వంటీ వరకు రాయాలి ఇది మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ లెంగ్తీగా రాయాల్సి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ సమ్ చేసేటప్పుడు లెంగ్తీగా రాయాల్సి వస్తుంది ట్వంటీ వాల్యూస్ రాయాలి ప్రింటింగ్ ట్వంటీ వాల్యూస్ రాయాలి ఇది టైం టేకింగ్ గా కదా సో ఒకవేళ అంత టైం తీసుకోకుండా అంటే ఇది ట్వంటీ ఉంటే ట్వంటీ ఒకవేళ హండ్రెడ్ ఉంటే అప్పుడు ఇంకా కష్టం అవుతుంది కదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెక్షన్ లో ఒక మొత్తం ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఒక్కొక్కరికి టెన్ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి దెన్ ఫిఫ్టీన్ టు టెన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిపోతుంది దానికి ఎట్లా చేయాలి దట్ బికమ్స్ ఈవెన్ డిఫికల్ట్ లేదా ఒక పర్సన్ కి సంబంధించి అన్ని సబ్జెక్ట్స్ లో ఉన్న మార్క్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇంటర్మీడియట్ కావచ్చు బీటెక్ కావచ్చు లేదా మీ కోర్స్ కావచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఒక పర్సన్ కి సంబంధించి అన్ని సెమిస్టర్స్ అది అన్ని ఇయర్స్ లో ఉన్న మార్క్స్ అన్నిటిని స్టోర్ చేయాలి లేదా ఒక పర్సన్ కాదు ఆ సెషన్ లో ఉన్న అందరికి కలిపి లేదా ఆ కాలేజ్ లో ఉన్న వాళ్ళు అందరికి కలిపి మార్క్స్ స్టోర్ చేయాలి అప్పుడు ఎన్ని వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి మనం ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అలాంటి డేటాని హ్యాండిల్ చేయడం కోసం అంటే ఏ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా బట్ అన్ని కూడా మార్క్స్ లేదా అన్ని ఏదో ఒక ఒక హాస్పిటల్ లో వచ్చిన పేషెంట్స్ ఉంటారు పేషెంట్స్ కి సంబంధించిన డేటా స్టోర్ చేయాలి లాట్ ఆఫ్ డేటా హ్యాస్ టు బి స్టోర్డ్ సేమ్ సిమిలర్ డేటా లా మెనీ సెట్స్ మనం స్టోర్ చేయాల్సి వస్తుంది అట్లాంటప్పుడు ప్రాబ్లం రాకుండా ఉన్న కోసం ఈ అరేజ్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేస్తాం సో దీని ఇట్లాగే ఉంచి దీని పక్కనే మనం కోడ్ రాస్తాం అయితే ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ఎరే మనకి ఎరే యొక్క పర్పస్ అర్థమైంది కదా లార్జ్ అమౌంట్స్ ఆఫ్ డేటా మీద వర్క్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎరేస్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం ఎరే అంటే ఎలా ఉంటుంది ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం డేటా ఎలా స్టోర్ చేస్తాం అవి చూసిన తర్వాత ఈ సిమిలర్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇక్కడ మనం రాసిన ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎరేస్ యూజ్ చేసి చేద్దాం సో దట్ మనకి డిఫరెన్స్ అనేది క్లారిటీ ఉంటుంది ఈ ఎరే ఎలా క్రియేట్ చేస్తామంటే సపోజ్ ఇంట్ ఎం ఆఫ్ ఫైవ్ అన్న అనుకోండి ఈ ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ పెట్టి పక్కన స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ పెట్టామో దట్ బికమ్స్ ఎరే ఇంట్ ఎం ఆఫ్ ఫైవ్ అనగానే ఏం జరుగుతుంది ఇంటర్నల్ గా ఒక ఎరే క్రియేట్ అవుతుంది ఎరే ఆఫ్ ఎన్ని ఎరే అంటే ఏంటి మోర్ దాన్ వన్ వాల్యూ స్టోర్ చేసుకోగలిగే ఎబిలిటీ ఉన్న వేరియబుల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా రాసాం మీనింగ్ ఏంటి ఏ ఈజ్ ఎ నార్మల్ వేరియబుల్ అండ్ మీన్స్ ఇట్ కెన్ హోల్డ్ వన్ వాల్యూ అట్ ఎ టైమ్ కొత్త వాల్యూ వస్తే పాత వాల్యూ పోతుంది అదే ఇప్పుడు ఎం ఆఫ్ ఫైవ్ అన్న మీనింగ్ ఏంటి ఎం ఈజ్ ఎ స్పెషల్ వేరియబుల్ దట్ కెన్ స్టోర్ ఫైవ్ వాల్యూస్ అట్ ఎ టైమ్ అట్లాగే ఇంట్ సమ్ ఎస్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ అని అనుకోండి మీనింగ్ ఏంటి ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఇప్పుడు హండ్రెడ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేసుకోగలరు కొంచెం డైగ్రామ్ డిగ్రీ చూద్దాం సో దట్ ఇట్ మే బీ మోర్ కన్వీనియంట్ టు అండర్స్టాండ్ ఆల్సో గెట్ సో దిస్ ఈస్ అ వేరియబుల్ only difference is 100 values so more than one value store chesukogaligey ability una variables 
arrays and jet general meaning in the array and meaning in the a sequence of things no a sequence of similar things train and then go there train low bogies in there so you can say that is an array of bogies and almost similar gonna can be said you can have it from outside so any similar gonna take but local on the content may mark on the chip but to the key that is a sequence of similar elements on it so are they equal what are you ready for that Manam Jesse coding, he oka Ikara Ikara than a hard than Jess Kodan Gosum, he excel sheet you shall come. Let's concentrate on this variable, this particular variable, in TM of five and as well. Meaning in the five elements unde oka, a recreate of me and a memory at like a document. Five elements in the worker, a box grid of other one. But any variable this non code other like it open the just this is a whereas this is m. Any variable the m and a variable. Okay, at like a suppose money conjum and a star than out of course and a conjum comparison person. S of seven and seven elements to S of seven and on code. About the similar to this, you land the incoquate incoquate creator. But then keep incoquarando. This is yes. This is a normal variable. This is array. This is also array. So array and more than one value store chess cogle ability on a entity. Enough. E normal variable lo value than equal and good. Ela is some, for example, A is 10. Any chunk on the engine in the A is 10 and A loki 10 and a value of chest. Yellow key, ten I value which now you put in a equal to twenty and an unquote. A problem of me yellow which in a ten editor though, he ten poi twenty which is you put the twenty which not ten boy in the cover to a variable of a value matum on a store jail to recently a value petemo are they would be the animal I can use chess motel fine. You put. Yam and then to store chair. Suppose you do Yam equal to thirty and now. Yam equal to thirty and take a button the e location, e location, e location, a cover tally. First, first e location liberty. But a la pedan key system key instructions live. For example, we will be Yam equal thirty and petty print here and try chess. Suppose if you try to print a. And M. We'll have to try this. First, you can see this statement meaning. What is it? What is it? Incompatible types in assignment of int to int array. Okay. Normal value ni. Normal value ni. Integer array. And here. You can see. M and A1. You can see. This is the array kalipi. And you can see. This is the array kalipi. And the actual internal use the array address. The M is the address. The address is the address. The address is the address. The address is the address. 
బట్ ఈ ఎంటైర్ ఎరేకి థర్టీ పెడుతున్నా థర్టీ అసైన్ చేయాలి అనే సెన్స్ లో వీ కెన్ థింక్ ఆఫ్ ఈ స్టార్టింగ్ వాల్యూ ఈ ఎం అనే దానికి అడ్రస్ చేంజ్ చేస్తున్నాము అని అనుకుంటుంది టు బి టు బి టెక్నికల్ వాట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు చేంజ్ అడ్రస్ ఆఫ్ దిస్ వేరియబుల్ ఈ ఎరే యొక్క అడ్రస్ ని చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నట్లుగా సిస్టమ్ అర్థం చేసుకుంటుంది టెక్నికల్ గా చూస్తే ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ గా మాకు మెమరీ వెలికేట్ అయింది అంటే దానికి ఒక లొకేషన్ దానికి ఒక అడ్రస్ ఉంటుంది ఎం అనే వేరియబుల్ ఒక అడ్రస్ ఎస్ అనే వేరియబుల్ ఒక అడ్రస్ ఏ అనే వేరియబుల్ ఒక అడ్రస్ అలా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఒక అరేకి డైరెక్ట్ గా అసైన్ చేస్తే దాని అడ్రస్ చేంజ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాము అని అనుకుంటుంది కాబట్టి ఇది ఎర్రర్ చెప్తుంది ఎప్పుడు కూడా ఒక వేరియబుల్ యొక్క అడ్రస్ మనం చేంజ్ చేయకూడదు దాని వాల్యూ చేంజ్ చేయొచ్చు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి థర్టీ అనేది నాకు ఈ లొకేషన్ లో ఉండాలి అంటే అది ఎలా చెప్తాము అండి ఇంటర్నల్ గా సిస్టమే ఈ ఎం కోసం ఎలకేట్ చేసిన ఎర్రే ఐ మీన్ ఈ బ్లాక్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లాక్ లో ఈచ్ లొకేషన్ కి ఇంటర్నల్ గా ఒక నెంబర్ ఇచ్చేస్తుంది ఇలా ఎం అనే ఎరేలో ఉన్న ఈచ్ లొకేషన్ కి ఒక నెంబర్ ఇస్తుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సిమిలర్లీ ఇక్కడ ఎస్ కూడా అలాగే ఇస్తుంది జీరో వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా లొకేషన్స్ ఇచ్చేస్తుంది మీరు వాల్యూ ఇవ్వాలంటే దేనికి ఇవ్వాలి ఎం లో ఉన్న జీరో ఎత్ లొకేషన్ కి ఇవ్వాలి లేదా ఎం లో ఉన్న ఫస్ట్ లొకేషన్ కి ఇవ్వాలి లేదా ఎం లో ఉన్న ఫోర్త్ లొకేషన్ లేదా ఎస్ లో అయితే జీరోనో వన్ నో టూ నో అట్లా ఏ ఎరేలో స్టోర్ చేసి ఎప్పుడైనా ఒక ఎరేలో స్టోర్ చేస్తున్నప్పుడు ఎరేలో ఏ లొకేషన్ లో మనసు వాల్యూ స్టోర్ చేయాలి అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి చేయకపోతే దానికి అర్థం కాదు దాన్ని వేరేలాగా అర్థం చేసుకోవచ్చు కాబట్టి ఇది వ్యాలిడ్ కాదు బట్ ఎన్ని డౌట్ ఎమ్ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు సమ్ ఫార్టీ అని ఇచ్చాం అనుకోండి మీనింగ్ ఏంటి ఎమ్ అనే ఎరేలో జీరో ఎత్ లొకేషన్ లో ఫార్టీ అట్లాగే ఎమ్ ఆఫ్ వన్ ఈస్ ఫిఫ్టీ అంటే ఎమ్ లో ఉన్న లొకేషన్ వన్ లో ఫిఫ్టీ బెట్ ఓకే అట్లాగే ఎమ్ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ అని ఎమ్ ఆఫ్ త్రీ అన్నాం అంటే ఎమ్ ఆఫ్ టూ లో మనం ఇవ్వలేదు ఎమ్ ఆఫ్ త్రీ లో సిక్స్టీ ఉండాలి అన్నాం సిక్స్టీ ఉండాలి అని చెప్తుంది సో ఇంతవరకు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎం అనే ఎరేలో మనం మొత్తం త్రీ వ్యాల్యూ స్టోర్ చేసాం ఏ లొకేషన్స్ లో జీరో వన్ త్రీ లో మరి టూ లో ఫోర్ లో ఏముంటుంది అంటే సిస్టమ్ ఏదో ఒక వాల్యూ పెట్టేస్తుంది ఎప్పుడైనా ఒక ఎరే ఒక ఎరే కానీ నార్మల్ వేరే నార్మల్ వేరియబుల్ కానీ ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసి మనం ఏ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే సిస్టమే దానికి ఏదో ఒక వాల్యూ ఇచ్చేస్తుంది ఏమిస్తుంది మేబీ అక్కడ టెన్ ఉండొచ్చు లేదా జీరో ఉండొచ్చు లేదా మైనస్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఉండొచ్చు ఏదైనా ఉండొచ్చు అక్కడ ఏముంటుంది అనేది మనం ముందుగానే ప్రిడిక్ట్ చేయలేం సమ్ అన్ప్రిడిక్టబుల్ వాల్యూ బట్ వన్ థింగ్ ఈస్ షూర్ అక్కడ ఒక వాల్యూ అయితే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దాం ఈ ఎం లో ఉన్న ఈ ఫైవ్ వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం అంటే మనం ఇచ్చిన మూడు వాల్యూస్ గ్యారంటీ ఈ మూడు వస్తాయి బట్ ఈ రెండు లొకేషన్స్ లో ఏముంటుంది అనేది మనం చెప్పలేము జనరల్ గా అన్ప్రిడిక్టబుల్ వాల్యూస్ అంటే మనకి యూ అవి అన్ప్రిడిక్టబుల్ కాబట్టి అక్కడ దాన్ని మనం ప్రాపర్ గా యూజ్ చేయలేము అంటే అంత యూస్ఫుల్ వాల్యూస్ కాదు దాన్నే గార్బేజ్ వాల్యూస్ అండ్ వేస్ట్ వాల్యూస్ అని చెప్తూ ఉంటాయి ఓకేనా సో ఇక్కడ ఈ రెండు లొకేషన్ సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ లొకేషన్ లో ఏముంటుంది అంటే గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి దాన్నే అన్ప్రిడిక్టబుల్ వాల్యూస్ ఉంటాయి అని చెప్తాం ఇక్కడ ఏమో ఏ అండ్ ఎం ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము ఎం అంటే ఏం వస్తుందో చూద్దాం అవుట్పుట్ చూద్దాం సో దట్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఈ ఎం అంటే ఇక్కడ మనం స్టోర్ చేసిన వాల్యూస్ అయితే ఏమి రావు ఇంటర్నల్ గా ఎం కోసం ఉన్న అడ్రస్ సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది లెట్స్ ఇది అట్లా న్యూ లైన్ ఎం ఆఫ్ జీరో ఒకే స్పేస్ పెట్టి ఎం ఆఫ్ వన్ ఎం ఆఫ్ టూ సో ఇక్కడ మనం ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్మల్ ఎరే క్రియేట్ చేసాం సారీ నార్మల్ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఇనీషియల్ గా టెన్ ఇచ్చాం తర్వాత ట్వంటీ ఇచ్చాం ప్రింట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తే 
m of 0, uh, normal variable is not array code values, 40, 50, 60. But any locations give us the only locations give us the only garbage. Then, if you print it, you try it. Any m ni print it, you know, market 20 unit in the m low. You know, values that's what first time key unpredictable and condi, but then you meaning with internal. I think that's what it then you can choose the uh, m of 0, m of 1, m of 2, at least each value in one print chest. Each value in print chest, uh, separated by just a space. You can see 40, 50, and 60, and 0, 1, 3 locations on values proper. But second and fourth location on values out of our control. Manam, manam, values rather. System, you know, value each in what country. And at like a first line is kunde, ye value 20 which in the other proper. But yam mana put him in the either something in the manager some hexadecimal and Japan here. Uh, hexadecimal value is a print chasm because generally addresses are printed so represented in hexadecimal format. You know? So, the address and the language we have discussed with them. point is concept discussed with them. Plus, that is the main leader. But anyway, here alone values, we have which values, even values. And we have to the system of value default. Fine. But like, so the So total range is now yellow one value and the M low one five values in the and it pinches. Suppose this thing one equal print chase around. And a equal print which is the equal equal the printing jerry at time yellow aim on the value. Amy is one way we will aim the yellow got a garbage value. But like a M of zero, M of one, M of two, and it looks garbage value seven time. Kabati. If you program the program, you can do printing, you can do printing, but you can do garbage values. You can do two garbage values. You can do two garbage values. M of two, M of four. You don't need to do it. Okay. Zero. Zero, one, zero, minus one. Zero, one, zero, minus one. Five values, array of storage. Array of money, some very forty, fifty, sixty bit. You don't look at the value. I got a minus one. One minus one only. Very basic. This is what array. Kagabutu array and a five elements to name, but five elements in that program like a rasanga value, space, value, space, value, space, it lets him. But twenty would think a link table with an armor variable to think of the go together. Our problem like Kunda. Multiple values, array alone values, and it need a loop to a print age. Okay, so then I'll check them. Okay, extra. If you want to program, yes, the also lady. Uh, some in some high in a variable this one. Yeah, maybe we'll calculate this is true. I equal to zero. A put a coda array array locations array alone the individual elements away to me. What location numbers you fixed? Yenta pet the array is not that start with zero. But Yamar is zero to start in the square zero than start of me. One to start of the zero and start of me. But enta size into that minus one is the last location. So I is zero. I less than. Five. I plus this. See out. M of I. In print just the one of just a fresh line print just So, if I make the print just now, what after assignment a print just now? Are they? Before assignment, we just the variable work. 
ఓన్లీ ఐడియా మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు ఏమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఎలిమెంట్స్ ఉండే ఐరే ఒకటి ఎం తీసుకున్నాం దెన్ ఐ ఈ జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఉన్న ఎరేలో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నిటి ప్రింట్ చేస్తాం ఏం ప్రింట్ అవుతుంది ఇనిషియల్ గా అన్ని గార్బేజ్ వాల్యూస్ వస్తాయి తర్వాత ఇక్కడ మూడు వాల్యూస్ సెట్ చేసాం ఆ మూడు వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేస్తాం ఆ మూడు వాల్యూస్ తో పాటుగా రెండు గార్బేజ్ వాల్యూస్ కూడా ప్రింట్ అవుతాయి వన్ జీరో ఇక్కడ గార్బేజ్ వాల్యూ మనం పెద్ద వచ్చింది తర్వాత జీరో జీరో వచ్చింది అందులో ఏవైతే మనం వాల్యూ సెట్ చేసామో అవి సెట్ అయిపోయింది వన్ ప్లేస్ లోకి ఫార్టీ జీరో ప్లేస్ లోకి ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఈ గార్బేజ్ వాల్యూ మనం డిస్టర్బ్ చేయలేదు కదా అలాగే ఉంది ఈ జీరో ప్లేస్ లోకి ఫిఫ్టీ వచ్చింది తర్వాత జీరో అలాగే ఉండిపోయింది ఇప్పుడు మాకి ఇప్పుడు ఈ ఇందాక చూసిన ఎగ్జాంపుల్ కూడా చూసాం కదా లైక్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ లో మార్క్స్ తీసుకొని చేసాము లైక్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ తీసుకొని చేసాం సిమిలర్ టు దట్ ఇప్పుడు మనం ఈ ఎరేలో ఎరేనే ఈ ఎం అనే ఎరేనే మార్క్స్ అనుకుని ఎగ్జూమ్ చేసుకుని అదే ప్రోగ్రామ్ రాయడానికి ట్రై చేయాలి అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సో ఇది మనం ఇంత ముందు రాసిన ఒరిజినల్ ప్రోగ్రామ్ దీని సిమిలర్ గా మనం ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ రాయాలి ఇక్కడ కాకపోతే ఎలా ఉండాలి ఫైవ్ ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ కాకుండా ఎం ఆ ఫైవ్ పెట్టుకుంటాం నెక్స్ట్ సమ్మన్య వేరియబుల్ కావాలి కాబట్టి దాని ఇంట్లో ఉంచేద్దాం తర్వాత ఎంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అని రాస్తాం ఇక్కడ సి ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ కోసం ఇందాక తీసుకున్న లూప్ తీసుకుంది లైక్ వాట్ ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ సిఇన్ ఎం ఆఫ్ ఐ ఇప్పుడు ఈ లూప్ ద్వారా ఏమవుతుంది లూప్ ఫైవ్ టైమ్స్ రిపీట్ అవుతుంది ఈచ్ టైమ్ ఫస్ట్ టైం ఏమవుతుంది సిఇన్ ఎం ఆఫ్ జీరో నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు సిఇన్ ఎం ఆఫ్ వన్ నెక్స్ట్ ఎం ఆఫ్ టూ అట్లా ఫైవ్ వాల్యూస్ ని రీచ్ చేసుకుంటాం దెన్ ఇక్కడ సమ్ చేసినప్పుడు సమ్ చేసినప్పుడు ఎం వన్ ఎం వన్ ఎం టూ ఎం త్రీ సంథింగ్ రాసాం ఇలా రాసే బదులు ఏం చేయొచ్చు సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి సమ్ ప్లస్ ఈక్వల్ టు ఎం ఆర్ ఫైవ్ ఇనిషియల్ గా సమ్ ని జీరో పెట్టుకోండి అండ్ దెన్ ది గివెన్ మార్క్స్ ఇండివిజువల్ మార్క్స్ ని ప్రింట్ చేసే ప్లేస్ లో సిఅట్ ఎం ఆఫ్ అయిన ప్రింట్ చేస్తాం సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఎనీ వేస్ సమ్ ఇదేం చేంజ్ లేదు సో ఇప్పుడు ప్రోగ్రామ్ చూడడానికి ఇక్కడ సెవెంటీన్ లైన్స్ ఉంది ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ లైన్స్ వచ్చింది బట్ ఏది ఏది బెటర్ ప్రోగ్రామ్ ఓకే ఇక్కడ ఒక ఎక్స్ట్రా స్పేస్ కూడా తీసేస్తా అంటే యాక్స్ ఇది ఒక ట్వంటీ లైన్స్ వచ్చింది అంటే త్రీ లైన్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రానే అయింది కానీ త్రీ లైన్స్ ఎక్స్ట్రా అయినా కూడా విచ్ ఈస్ బెటర్ ప్రోగ్రామ్ అంటే దిస్ ఈస్ బెటర్ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకు ఇప్పుడు దీంట్లో నాకు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కాదు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కాదు ట్వంటీ సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి అని అంటే ఏం చేంజెస్ చేయాల్సి వస్తుంది ఎక్కడైతే ఈ ఫైవ్ ఉందో ఆ ప్లేసెస్ లో ఈ ఫైవ్ ఉన్న ప్లేస్ లో ట్వంటీ పెడితే సరిపోతుంది ఇంకెక్కడ కూడా ఇక్కడ ఇవి పెంచాల్సిన ఇవి మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం కానీ ఇది మళ్ళీ మళ్ళీ రాయాల్సిన అవసరం కానీ రాదు దాన్ని కూడా ఇంకొంచెం బెటర్ చేసుకోవడం కోసం ఇది ఇంకా మనకి ఇక్కడ ఫైవ్ ఉంది కదా ఈ ఫైవ్ నేను ఒకసారి ఫైవ్ పెట్టుకొని నెంబర్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ నెంబర్ ఎన్ అని తీసుకొని ఎన్ ఈస్ ఫైవ్ ఈ ఎన్ ప్లేస్ లోకి ఈ ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఎన్ పెట్టేసుకుంటాం ఇప్పుడు అవుతుంది ఎంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అని వచ్చేస్తుంది తర్వాత ఫైవ్ టైమ్స్ ఎన్ 
ఏమి ఇక్కడ ఫైవ్ అని ఎన్ చేస్తుంది కాకపోతే ఇప్పుడు ఇది ఇంటీజర్ ఇది ఇంటీజర్ రెండు ఇంటీజర్స్ ఉంది రెండు ఇంటీజర్స్ ఉంటే రిజల్ట్ ఏమవుతుంది ఇంటీజర్ అవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఫ్రాక్షన్ పార్ట్ రావాల్సిన కూడా మనకి ఇక్కడ పాయింట్ తో రాదు మనకి వితౌట్ పాయింట్ మనకు వస్తుంది ఒకసారి చూద్దాం చూసిన తర్వాత దానికి సొల్యూషన్ ఏంటో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి చూద్దాం సేమ్ ఇంతకుముందు ఏమొచ్చిందో ఇక్కడ ఏ ప్రో ఏం ఏం అవుట్పుట్ వచ్చిందో ఇక్కడ కూడా అదే అవుట్పుట్ వస్తుంది యూ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే వాళ్ళకి డిఫరెన్స్ ఏం తెలియదు బట్ ఇంటర్నల్ గా మనం ఎలా రాస్తున్నాము అనేది ఇంపార్టెంట్ ఇంటర్ మార్క్స్ ఆఫ్ ఫైవ్ సబ్జెక్ట్ సేమ్ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది అది ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ సపోజ్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ త్రీ అని ఇచ్చాను అనుకో మనకి ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ బై ఫైవ్ అంటే వీ షుడ్ గెట్ యావరేజ్ ఎంత రావాలి థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ అంతే ఓకే లెట్ ఇట్ బి థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ రావాలి బట్ వీ గాట్ ఓన్లీ థర్టీ ఎందుకు ఈ రెండు ఇంటీజర్స్ కాబట్టి అండ్ రిమైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ అంతా ఓకేనా ది గివెన్ మార్క్స్ సమ్ ఆఫ్ ది సమ్ ఆఫ్ దెమ్ యావరేజ్ ఆఫ్ దెమ్ ఇదంతా ఓకే సో ఇది కూడా రావాలంటే రెండు ఇంటీజర్స్ రెండు వేరియబుల్స్ ఇందాకంటే ఇక్కడ ఇది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఫైవ్ బదులు ఫైవ్ పాయింట్ జీరో రాసింది బట్ ఇక్కడ ఎన్ బదులు ఎన్ పాయింట్ జీరో రాయలేం కదా వేరియబుల్ పాయింట్ జీరో పెట్టలేం అలాంటప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఏదో ఒక వేరియబుల్ ని ఫ్లోట్ గా కనబడచ్చు అంతే ఒక వేరియబుల్ ముందు ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఈ వేరియబుల్ యాక్చువల్ గా ఇంటీజర్ వేరియబుల్ బట్ టెంపరీగా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వరకు ఆ వేరియబుల్ ని ఫ్లోట్ గా కన్సిడర్ చేయి అని చెప్తున్నాం ఆటోమేటిక్ ఏమవుతుంది ఒక ఇంటీజర్ ఒక ఫ్లోట్ అవుతుంది డివిజన్ లో మనకి పాయింట్స్ తో వచ్చేస్తుంది సో ఫిక్స్ గుడ్ నౌ ఇంటర్ ఫైవ్ సెప్స్ అదే వాల్యూస్ ఇస్తాం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ త్రీ నౌ వీ గాట్ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ సో టోటల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ థర్టీ పాయింట్ సిక్స్ వీ గాట్ తెలుసు అండ్ నౌ ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో నాకు ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ కాదు టెన్ సబ్జెక్ట్స్ కావాలి లేదా ఎయిట్ సబ్జెక్ట్స్ కావాలి అంటే దీన్ని మాడిఫై చేయడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది దీంట్లో చేంజెస్ చేయడానికి ఎంతసేపు పడుతుంది మనకి జస్ట్ ఈ ప్లేస్ లో ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఎయిట్ పెడతాం ఈ ఫైవ్ ప్లేస్ లో ఎయిట్ పెడతాం అయిపోయి ఇక్కడ ఎరే సైజ్ ఎయిట్ చేసాం ఇక్కడ ఎరే సైజ్ ఇక్కడ ఎన్ ఎన్ వాల్యూ ఎయిట్ చేసాం అంతే ఇంకెక్కడ ప్రోగ్రామ్ ఎక్కడ ఏం చేంజెస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో మనకి మాడిఫై చేయడానికి పెట్టిన టైము లెస్ దాన్ ఎ మినిట్ బట్ ఇక్కడ లెస్ దాన్ ఎ మినిట్ మనం చేయగలుగుతామా కావాల్సిన మాడిఫికేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకి ఒక ఒక టూ మినిట్స్ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ టైం పెట్టింది అనుకో టూ మినిట్స్ టైం పెట్టింది ఒకవేళ మాడిఫై చేయడానికి అనుకో ఓకే ఫైన్ ఒకవేళ ఇది ఇప్పుడు హండ్రెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కావాలి ఇందులో ఎలా చేంజ్ చేస్తాం హండ్రెడ్ కావాలంటే ఈ ప్లేస్ లో హండ్రెడ్ పెడతాం ఈ ప్లేస్ లో హండ్రెడ్ పెట్టు అంటే ఎంత టైం పట్టింది లెస్ దాన్ మినిట్ ఇంకా చెప్పాలంటే ఒక టెన్ సెకండ్స్ లో చేసేసాం మాక్సిమం ఒక టెన్ సెకండ్స్ లోపు మనకు కావాల్సిన రిజల్ట్ చేంజెస్ చేసేసాం బట్ ఇక్కడ టెన్ సెకండ్స్ లోపు హండ్రెడ్ వాల్యూస్ మాడిఫికేషన్ చేయగలుగుతామా విల్ ఇట్ టేక్ అట్లీస్ట్ టెన్ మినిట్స్ టైం మన హండ్రెడ్ వాల్యూస్ హండ్రెడ్ వేరియబుల్స్ ఇక్కడ రాయాలి ఇక్కడ రాయాలి ఇక్కడ రాయాలి ఇక్కడ రాయాలి ఈ రాసేటప్పుడు ఎక్కడో చోట ఏ డబల్ కోటో ఏ ఈ ఇన్సెక్షన్ ఆపరేటర్ ఏదో ఒకటి మిస్టేక్ జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా ఎందుకంటే ఒకే స్క్రీన్ లో మనం చూడలేము మొత్తం డ్రాగ్ అవుతుంది కరెక్ట్ గా రాసిన ఏదో చెక్ చేసుకోవాలి కాపీ పేస్ట్ చేసిన ఎక్కడో చోట మిస్టేక్ రావచ్చు కరెక్షన్స్ చేయాల్సిన అవసరం రావచ్చు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉంటాయి సో సమ్ టైమ్స్ టెన్ మినిట్స్ కూడా సరిపోకపోవచ్చు సో అందువల్ల దీన్ని ఇది ఒక హార్డ్ కోడ్ రిజిట్ ప్రోగ్రామ్ బట్ దిస్ ఈస్ రిలేటివ్లీ ఫ్లెక్సిబుల్ ప్రోగ్రామ్ కాబట్టి మనం ఇట్లా మల్టిపుల్ వాల్యూస్ తో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అరేస్ అనే కాన్సెప్ట్ తీసుకుని చేస్తాం ఓకే పండి దీంట్లో ఇంకొంచెం చేంజెస్ చేద్దాం ఇక్కడ ఎం ఆఫ్ హండ్రెడ్ అన్నాం ఇప్పుడు ఎం ఆఫ్ హండ్రెడ్ బదులు ఎం ఆఫ్ టెన్ అని రాసాను అనుకోండి టెన్ సబ్జెక్ట్స్ చాలు సపోజ్ ఇక్కడ నేను టెన్ పెట్టాను ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే
10 values. So was X good test for them. Like this is good in Ravali, enter marks in 10 subjects, no? marks of 10 subjects, uh, um, value, uh, which in value you're cutting it. Suppose my other value is each other. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. So nine sixty nine, ninety six point nine. This is the result. So but ten values to proper work and then and the inclusion of modification. Same time. You do now ten subjects, Kadu, uh eight subjects only. Eight subjects only. Eight subjects question of program or cavalry. Change the program of the Pinit is Shali. You can change it. You can change it. And if you did someone in Shiva, Oxar array of the test, M of ten and Abu, we get an array like this. Eland array, you are great of the So So, we put 10 subjects and we create an array allowed to be. put this program execute this program execute this program. We have 10 values. First teaching value, m of 0, next teaching m of 1, next teaching m of 2. But, now we have to do this. Array size 10. We have to do n value. Suppose n value is 7 inch, this program execute this program. We have to do this value, same value. And the meaning is the original array 10 elements. And the 10 elements are array. But in this program, the program is 7 values. Because depending on n. n value is 7. Now, what do we do? We do any values input. This 7 values input. This m of 0, m of 1, m of 2, m of 3, m of 4, m of 5, and m of 6. E, e part work is the data. This Remaining three locations ki data this ko. Let it be. Then one location asked me like that. You move total data like that. One which value is it can store just some 10, 20, 30, suppose 30, 40, 50, 60, 70. E value is which one could input which one. The system on another one seven values are given. Seven values which one. Which one value is first seven locations store in. Middle three locations leave on the garbage on the let it be. Only one. Then one which one asked me like that. Next, you can sum chase number in seven values in some chase now. And M of zero in chi, M of six work, Matum seven values in a seven values in this which add chase, sum of store chase. Fine, okay. Travata a marks NT. I want to print chase now. Yen to print chase now. Yen work, and I less than yen zero in chi, less than seven work, and zero in chi, six work, and E seven values a manum print chase. And the accounting is some and average group in ten. If you have a size, you can use the locations to use the locations. You can use the same thing. But this is unused. But let it be no problem. If you have n value, you can use 4 times. This loop is 4 times repeated. And then which value is? In the work, data is now. So, what about the value? One which is 4 values. Then some gani printing gani are four values made. But Kagbote is six locations unused. Unte, one even the knowledge in Astamil. You know, Tante, one array, original array, conchin, Pathaka create chess pony. Yen value Ganaka change chess now, which in Astamil. But Yen value ten can take this the problem. Array limits that if on a data storage as now so soon, then all the problem. ఆ <laughs> Enter marks of four subjects. 
Mi sono posto nei crani. Uh, legge. So that the given marks are this. Sum is 320 average. A four values ko program work hai pay. So, if you do overall ga, na ko a student achne kora 10 kante ekko subject sunda wo ankunaran kori. Pete sunda. Le adi kora 10 baadhi 100 beta on kori. Emo apni ekka manak create chese array 100 locations to array create hoti nde. Manak yen ni kaalna na ni use chese kora. Yen value yen kaalna. If you program a modification, just a certain day, seven subjects, Kavali, seven, seven subjects for Chiland, which EN value occur changes the book. Fifteen subjects, Kavali, EN value occur changes the circuit. Our value would change a kunda. I've been going to use energy this one on good. N value claims it chakunda. How many subjects we have? Program lo work modification go to jazz now some day. Any subjects are in but only the constraint is that n value should not be bigger than hundred. N value per the hundred and per the amount of mathematic section. And n value negative is not meaningful. Zero gani uh minus one gani is the word meaningful card. But then we are concerned for converting the proper value up to 100 is an estate. Happy go chest. So the program directly executes this estate. A kind of program local coach modifies just now. Some lady, how many subjects we have? Suppose I have only two subjects. Enter marks of two subjects, some 10, 20. A value suggesting average of that. Well, execute just how many subjects we have. I have some six subjects. Enter marks of six subjects. Data six subjects, so and so. Okay. So, uh, declare address in UCC. We can go this way. No. I think the arrays of basic principle intent. Similar data elements and any integers. Similar train bogies like Japan. Even any integer types. Allah Kakuna Mirakana suppose float Yen of. 40 and I'm going to meaning and I want to store all I want to store 40 values of type float and you would float values is also both nano and Japan float array creatures I like other not who I characters but go in a bunch of no character constants character constant to go to internal that okay integer value to the representation and just suppose any character storage is going to come to some Character some uh, yes of 20. And you know, this is integer array and you know, this is float array. This is character array. Character array and meaning and any 20 locations of one of the character pet coach and a 20 characters pet coach. It ain't 20, uh, sorry, 40 float values pet coach and a fraction part of the value pet coach. You got a hundred integers pet coach and a fraction part of the values here in a petlip and the integers are in that. And get any set of similar data elements. Array is a set of similar data elements, but not similar data types, which are similar data types and but a similar data elements is a proper word. Anyway. But no problem. Now you can float array, character array. So let them take the other than I can go to the other than I go to
ఇట్లా ఏ టైప్ అయినా డబుల్ ఉంది డబుల్ ఏరియా పెట్టుకోవచ్చు అట్లా ఏ టైప్ ఉంటే ఏ టైప్ కాబట్టి ఆ టైప్ సంబంధించిన ఏరియాని మనం తీసుకొని చేయొచ్చు ఈ ఏరియాస్ మీద చిన్న చిన్న ఎక్సర్సైజ్ లాంటి చేస్తాను ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది అని మనం తెలియాలి ఫస్ట్ దాని కోసం సపోజ్ ఐమ్ రైటింగ్ ఇంట్ ఏ ఫోర్ ఫర్ ఐ ఈక్వల్ టు జీరో ఐ లెస్ దాన్ ఫోర్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఓకే ఫస్ట్ ఇన్ ఇది ఒకసారి చూద్దాం ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఆ ఫోర్ అండి అంటే ఫోర్ ఎలిమెంట్స్ తో ఒక ఎరే క్రియేట్ అవ్వాలి దాన్ని ఏం ఏ అయి ఉండాలి ఎక్కువ వాల్యూస్ ఉన్నా కూడా మనకి క్లారిటీ వస్తుంది సిక్స్ ఉంది అంటే జీరో నుంచి ఫైవ్ వరకు ఉంటుంది ఇది మనకున్న థింగ్ మనం డేటా ఏమి ఇవ్వకపోతే ఎరేలో డేటా ఏమి ఇవ్వకపోతే గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి లెట్ ఇట్ బి బట్ ఇప్పుడు ఈ ప్లేస్కి వచ్చిన తర్వాత ఫర్ ఐ జీరో ఐ లెస్ దాన్ సిక్స్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ ఏంటి ఒకసారి చూడండి ఫస్ట్ ప్రింట్ చేసాం యాజ్ ఇస్ ఏ ఓపెన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అది అలా ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత ఐ వాల్యూ అంటే జీరో ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత క్లోజింగ్ బ్రాకెట్ ఈక్వల్ టు ప్రింట్ అవుతుంది అంటే టోటల్ గా ఏంటి ఏ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు అని ప్రింట్ అవుతుంది తర్వాత దాని యాక్చువల్ వాల్యూ ఏ ఆఫ్ జీరో యాక్చువల్ వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది దాన్ని ఈచ్ వన్ సపరేట్ లైన్ లో ప్రింట్ చేద్దాం అంటే క్వశ్చన్ ఏ ఆఫ్ జీరో ఈస్ వన్ ఏ ఆఫ్ వన్ ఈస్ జీరో ఏ ఆఫ్ టూ ఈస్ సమ్ బిగ్గర్ వాల్యూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ టోటల్ గా మనం కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చాం గార్బేజ్ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయ్యింది ఓకే ఫైన్ అంటే ఒక అరేని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు వాల్యూస్ ఏమీ ఇవ్వకపోతే దట్ కంటైన్స్ గార్బేజ్ వాల్యూ బై డిఫ్ తర్వాత ఇది ఇందాక మనం చూసిన పాయింట్ జస్ట్ ఒకసారి కన్ఫర్మ్ చేసుకోవాలి జీరో ఈక్వల్ టు టెన్ వన్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ మళ్ళీ ఏ ఆఫ్ జీరో ఈక్వల్ టు థర్టీ ఏ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఇట్లా పెట్టి మళ్ళీ మనం ప్రింటింగ్ ప్రింట్ ప్రింట్ చేసాం అనుకోండి స్లాష్ ఎన్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్ అని చెప్పుకున్నాం సో ఇఫ్ యూ వాంట్ ఇఫ్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ పుట్ ఇట్ ఇన్ సింగిల్ కోర్స్ ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ న్యూ లైన్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా న్యూ లైన్ వచ్చింది మీన్స్ ఓన్లీ స్లాష్ అని కనుక ప్రింట్ చేస్తే మీరు సింగిల్ కోర్స్ లో రాసినా డబల్ కోర్ట్ లో రాసినా సేమ్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది ఓకే నౌ ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం వాల్యూస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఆఫ్ జీరో కి ఇక్కడ టెన్ ఇచ్చాం మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ జీరోకి థర్టీ ఇచ్చాం అంటే టెన్ ప్లేస్ లోకి థర్టీ ఓవర్ ఎయిట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకి ప్రింట్ అయ్యే టైంకి మనకి ఏ ఆఫ్ జీరో ఏముంది థర్టీ ఉంది తర్వాత ఏ ఆఫ్ వన్ కి ట్వంటీ ఇచ్చాం అది ప్రింట్ అయింది ఫైవ్ తర్వాత ఏ ఆఫ్ త్రీ లో ఫార్టీ ఇచ్చాం అది ఉంది మిగిలిన మనకి గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంది ఓకే సో మనం ఇచ్చిన గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మనం తర్వాత ఏదైనా వాల్యూస్ ఇస్తే మనం ఇచ్చిన వాల్యూస్ అప్డేట్ అవుతాయి మిగిలిన మాత్రం గార్బేజ్ అయి ఉంటాయి
ఆ లొకేషన్ మాత్రమే అప్డేట్ అవుతుంది ఒకే లొకేషన్ మనం ఎన్నిసార్లు అయినా అప్డేట్ చేయొచ్చు ఆ లొకేషన్ వ్యాల్యూ అప్డేట్ చేయొచ్చు అంటే ఏరియాలో మనకి సిక్స్ అంటే సిక్స్ వాల్యూస్ పెట్టుకోవచ్చు అంటే అట్లేం లేదు ఉన్న వాటిలో కూడా ఒక పర్టికులర్ లొకేషన్ మాడిఫై చేసి కొత్త వాల్యూ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళచ్చు నో ప్రాబ్లం సపోజ్ ఒక అరేని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక అరేని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం ఆ క్రియేట్ చేసినప్పుడే మనకు కావాల్సిన వాల్యూస్ ని స్పెసిఫై చేసేయచ్చు ఏ ఆఫ్ సిక్స్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పి కర్లీ బ్రేస్ ఓపెన్ చేసి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఇలా మనం వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు అంటే మీనింగ్ ఏంటి క్రియేట్ చేసిన మనం ఏమి వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి సిక్స్ వాల్యూస్ కదా మనం ఏమి క్రియే మనం అరే క్రియేట్ చేసి ఏ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే గార్బేజ్ ఉంటాయి మనం కనుక వాల్యూస్ ఇచ్చామనుకోండి ఇక్కడ సిక్స్ ఉంది సిక్స్ వాల్యూస్ ఇస్తే ఈ సిక్స్ వాల్యూస్ వెళ్ళిపోయి ఇక్కడ సోర్ అయిపోతాయి మీన్స్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సోర్ అయిపోతాయి కాబట్టి ఎరే కెన్ బి ఇనీషియలైజ్డ్ ఎట్ ఇట్స్ డిక్లరేషన్ సెక్రిమేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం ఈ ఎరేని ప్రింట్ చేస్తే ఏం ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడ మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చామో ఆ వాల్యూస్ ప్రింట్ అయిపోతాయి ఇనీషియల్ వాల్యూస్ ఏమి ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ సిక్స్ వాల్యూస్ ఏం ప్రింట్ అవుతాయి టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ వరకు ప్రింట్ అవుతాయి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మనం ఎక్కడైతే అప్డేట్ చేసామో అంటే ఏ ఆఫ్ జీరోలో ఇక్కడ టెన్ ఉంది మళ్ళీ ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ జీరో టెన్ లోకి మళ్ళీ టెన్ ఏ పెట్టాము తర్వాత మళ్ళీ ఏ ఆఫ్ జీరో థర్టీ పెట్టాము సో టోటల్ ఏమవుతుంది ఏ ఆఫ్ జీరోలో ఏ ఆఫ్ టూ లో రెండు చోట్ల కూడా థర్టీ నే ఉంటుంది ఓకే విల్ ప్రొసీడ్ ఫర్ దీని ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చేసి దీని అవుట్పుట్ ఏమో ఇక్కడ వస్తే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఇక్కడ షుడ్ బి థర్టీ ట్వంటీ థర్టీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఎందుకంటే ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ అయితే ఉన్నాయో ఆల్మోస్ట్ అవే ఇక్కడ ఇచ్చున్నాం అదర్ దాన్ని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఏ ఆఫ్ జీరోలో మాత్రం థర్టీ వస్తున్నా ఒక చేంజ్ కనిపిస్తుంది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ ఈ ఒక్క థర్టీ చేంజ్ అయింది మిగిలిన ట్వంటీ థర్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ నాకు సో దిస్ ఈస్ ది ఇనీషియల్ డేటా అండ్ దిస్ ఈస్ ది మాడిఫైడ్ డేటా మాడిఫైడ్ అంటే ఒక దగ్గర డేటా మాడిఫైడ్ అయినట్టు సో అట్లా ఎరేని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం వాల్యూ సెట్ చేయొచ్చు వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే గార్బేజ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ నైంటీ ఒక త్రీ వాల్యూస్ ఎక్స్ట్రా ఇచ్చాను ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఏమి వస్తుందో చెప్తా వస్తుందా ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా చెప్తా ఏముంది టూ మెనీ ఇనీషియలైజర్ ఫర్ ఇంట్ సిక్స్ సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉండాల్సిన అరేలోకి నైన్ ఎలిమెంట్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నావు ఐ వాంట్ యాక్సెప్ట్ దట్ అని చెప్తాను సో మనం ఎప్పుడు కూడా డేటా ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ ఇనీషియల్ వేసినప్పుడు వి కెనాట్ గివ్ ఎక్స్ట్రా వాల్యూస్ దాని కెపాసిటీ ఎంత సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ స్టోర్ చేసుకోవడం కానీ మనం ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేస్తాం కాబట్టి ఇక్కడే మనకి ఎర్ర వచ్చేస్తాం సో అట్లా ఎప్పుడు చేయకూడదు యాక్చువల్ సైజ్ కంటే ఎక్కువ వాల్యూస్ ఎప్పుడు ఇవ్వకూడదు జస్ ఒక్కొక్క పాయింట్ ఒక్కొక్క ప్రోగ్రామ్ రాస్తున్నాను డోంట్ థింక్ దీస్ ఆర్ టూ మెనీ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు జస్ట్ ఫర్ క్లారిటీ మీ తర్వాత రిఫర్ చేసుకోవడం కూడా ఈజీగా ఉంటుంది నేను సపరేట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తాను ఒకవేళ తక్కువ ఇస్తే నాకు ఎక్కువ ఇస్తే ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకుంటా తక్కువ ఇస్తే సపోజ్ నేను త్రీ వాల్యూసే ఇస్తా అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనం తక్కువ యాక్చువల్ కెపాసిటీ కంటే తక్కువ వాల్యూస్ కనిపిస్తే ఇనీషియలైజ్ చేస్తే రిమైనింగ్ లొకేషన్స్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ జీరో ఆటోమేటిక్ కొన్ని వాల్యూస్ ఇచ్చి కొన్ని ఇవ్వకపోతే రిమైనింగ్ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ జీరోస్
సో ఇప్పుడు మనం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ ఇచ్చాం అంటే జీరో వన్ టూ లోకి డేటా ఇచ్చాం బట్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కి ఇవ్వలేదు కానీ సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్ గా వాటిని జీరో తెఫిల్ చేసేస్తుంది మీన్స్ దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ హ్యాపెన్స్ టెన్ ట్వంటీ థర్టీ మనం ఇచ్చిన వాల్యూ స్టోర్ అయినాయి ఈ మూడు మాత్రం జీరో వాల్యూస్ అంటే ఫైన్ అప్పుడు మనం ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏంటి అనేది ఇక్కడ రాస్తే ఈ ఇక్కడ ఇచ్చిన ఇనిషియల్ వాల్యూస్ అంటే టెన్ ట్వంటీ థర్టీ జీరో 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 ప్రింట్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను ఏ ఆఫ్ జీరో లోకి ఇలా ఇచ్చామనుకో సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది టెన్ ట్వంటీ థర్టీ జీరో 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 ఇక్కడ వస్తాయి ఈ మోడిఫికేషన్స్ చేయడం ద్వారా మనకి ఏమొస్తుంది వాల్యూస్ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ నైంటీ జీరో జీరో విషయది సార్ చెక్ చేసుకో సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ థర్టీ నైంటీ నైన్టీ సో ఒరిజినల్ గా మాత్రం టెన్ ట్వంటీ థర్టీ జీరో 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 వచ్చింది దిస్ ఈస్ వాట్ అవర్ పాయింట్ ఈస్ సపోజ్ నాకు అరే ఒక హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ అరే క్రియేట్ అవ్వాలి అన్ని వాల్యూస్ జీరో సెట్ అయిపోవాలి సింపుల్ గా ఏం చేయొచ్చు ఒకదాన్ని జీరో పెట్టాం అనుకో ఏ ఆఫ్ సిక్స్ జీరో అని అర్థం అనమాట ఏమవుతుంది జీరో ఎత్తు లొకేషన్ లో జీరో పెట్టాలి అని వాళ్ళు చెప్తున్నాం మిగిలిన లొకేషన్ సెట్ లాగా జీరో పెట్టేస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా ఏ ఆఫ్ సిక్స్ ఒక జీరో పెట్టామంటే అన్ని జీరో సెట్ చేస్తాయి అట్లా అని చెప్పేసి ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ పెట్టి అన్ని థర్టీ ఫైవ్ అవుతాయి అంటే అట్లా ఉండదు అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇక్కడ థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది మిగిలిన అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు తీసుకుంటే అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి క్లియర్ 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 ఎరే అనమాట ఇప్పుడు తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏ వాల్యూస్ అయితే సెట్ చేస్తామో ఆ వాల్యూస్ వస్తే మిగిలిన జీరోస్ ఇంపోర్టెంట్ ఆల్ జీరోస్ సెవెంటీ టూ ట్వంటీ ఫోర్ జీరో నైన్టీ ప్లస్ వాట్ ఆఫ్ ద వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ సెట్ ఆ వాల్యూస్ అక్కడ సెట్ అయ్యి నాకు ఇప్పుడు ఎరే క్రియేట్ చేశాను ఇనీషియల్ గా అన్ని జీరోస్ ఉంటాయి తర్వాత ఈ ఎరే లోకి నాకు ఒక సీక్వెన్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సంథింగ్ లైక్ అట్లా కావాలి ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ లాగా నాకు సీక్వెన్స్ అంటే ఇక్కడ ఎంత ఎరే ఉందో ఆ ఎరేలోకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇలా స్టోర్ అవ్వాలి అనుకున్నాం అనుకోండి ఇనీషియల్ గా మాత్రం జీరోస్ ఉండాలి అంటే ఏం చేయాలి క్రియేట్ చేసినప్పుడు కాదు తర్వాత వాల్యూస్ సెట్ చేద్దాం అని అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు ఇది కూడా కొంచెం కన్వీనియంట్ గా ఉండడం కోసం ఎన్ తీసుకొని ఎన్ 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 ఇక్కడ లూప్ లో చేస్తాం ఎఫ్ ఐ ఈక్వల్ టు ఐ ప్లస్ వన్ అనమాట అంటే ఏమవుతుంది ఐ వాల్యూ జీరో ఉన్నప్పుడు ఏ ఆఫ్ జీరో లోకి జీరో ప్లస్ వన్ అంటే వన్ పెట్టాం నెక్స్ట్ ఐ వాల్యూ వన్ ఉన్నప్పుడు టూ పెట్టాం ఐ వాల్యూ టూ ఉన్నప్పుడు త్రీ పెట్టాం సో అట్లా మనం ఎరేలోకి డేటా సెట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సో అంటే మనం అరేని క్రియేట్ చేసినప్పుడు డిఫాల్ట్ గా జీరోస్ పెట్టి తర్వాత మన సీ మనకు కావాల్సిన సీక్వెన్స్ లో సెట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ని స్టోర్ చేస్తాం అన్ని జీరోస్ ఉన్నాయి తర్వాత వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు హండ్రెడ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అరేలో పెట్టాం ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే అవుతుంది జీరో ఎయిత్ లొకేషన్ నుంచి నైన్టీ నైన్త్ లొకేషన్ వరకు వన్ నుంచి హండ్రెడ్ వరకు డేటా స్టోర్ అయింది సో ఇక్కడ సెకండ్ మోడిఫైడ్ డేటా ఇక్కడ ఆ ముందు ఉన్నదంతా కూడా జీరో స్ప్రింట్ ఇనిషియల్ డేటా అంతా కూడా ఏ ఆఫ్ జీరో జీరో ఏ ఆఫ్ వన్ జీరో ఏ ఆఫ్ టూ జీరో అట్లా హండ్రెడ్ వాల్యూస్ మనం ప్రింట్ చేసాం తర్వాత మోడిఫైడ్ వాల్యూస్ ఏమి వచ్చినాయి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అప్ టు హండ్రెడ్ వరకు
8 ఇచ్చాను ఇక్కడ n వాల్యూ కూడా 8 ఇస్తున్నాను so uh, 20 90 36 into ఇంకా మనం ఒక 8 వాల్యూస్ దీంట్లో స్టోర్ చేసాం n వాల్యూ కూడా 8 ఉంది ఇక్కడ ఇనిషియలైజేషన్ ఇంకా అవసరం లేదు ఇనిషియల్ వాల్యూస్ ఏ ఉన్నాయి అని చూపిస్తాను ఇక్కడ అంటే తర్వాత ఇక్కడ ఒక లూప్ తీసుకొని ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఒకసారి మనం చూస్తాం ఇక్కడ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఏ ఆఫ్ ఎయిట్ ఈ వాల్యూస్ ఉన్నాయి తర్వాత ఎన్ వాల్యూ ఎయిట్ అనేవే ఓకే ఎన్ ఓన్లీ టు కంట్రోల్ ది లూప్ హౌ మెనీ టైమ్స్ లూప్ షుడ్ బి ఎక్సిక్యూటెడ్ అనేది మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఆఫ్టర్ దాట్ ఈ వేరియబుల్స్ ఏదో ఎస్ బిసి అని ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేసి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది ఒకసారి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం ఈ ఎరేలో ఏం జరుగుతుంది అనేది చూద్దాం ఫస్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఒకసారి తీసుకుంటే ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ మనకి స్టోర్ అవుతాయి ఏ ట్వంటీ నైన్ థర్టీ సిక్స్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ సిక్స్ అండ్ సెవెన్త్ లొకేషన్స్ ఇది మనకున్న ఎరే ఒరిజినల్ ఎరే కాబట్టి ఈ ప్రింటింగ్ ద్వారా ఏం జరుగుతుంది ఇనీషియల్ వాల్యూస్ అని ఈ వాల్యూస్ అని ప్రింట్ అయిపోతాయి ఆ సీక్వెన్స్ లో సో దట్ ఈస్ క్లియర్ నెక్స్ట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఎస్ బిసి అని ఒక త్రీ ఇండివిజువల్ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం లెట్ ఎస్ గో ఫర్ ఇట్ ఎస్ బిసి ఒక త్రీ వేరియబుల్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం ఎస్బిసి అనే వేరియబుల్స్ తీసుకుంది దెన్ ఎస్ ఈక్వల్ టు జీరో ఎస్ వాల్యూ జీరో చేశాను తర్వాత బి ఈక్వల్ టు సి ఈక్వల్ టు ఏ ఆఫ్ జీరో ఎప్పుడైనా ఈక్వల్ టు ఉన్నప్పుడు మనం ఇంత ముందు చెప్పుకున్నాం లైక్ ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి జరిగితే ప్లస్ సి అని జరిగితే ఏ ప్లస్ బి అంటే రెండు ప్లస్ లే ఉన్నాయి ఏది ముందు జరుగుతుంది 
రెండు ప్రయారిటీ సేమ్ కాబట్టి ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే ఉంది ఏ ప్లస్ బి జరుగుతుంది దాని రిజల్ట్ మీద ప్లస్ సి అనేది జరుగుతుంది అది ఇప్పుడు నార్మల్ ఆర్థమెటిక్ ఆపరేషన్స్ చేస్తున్నప్పుడు బట్ అసైన్మెంట్ ఆపరేషన్కి వచ్చేసరికి ఏది లాస్ట్ వస్తే అది జరుగుతుంది అంటే రెండు ఈక్వల్ టు సింబల్స్ ఉన్నప్పుడు ఏది లాస్ట్ వస్తే అది అంటే ఫస్ట్ ఏ ఆఫ్ జీరో ముందు సిలోకి వస్తుంది ఆ వచ్చిన రిజల్ట్ మళ్ళీ తర్వాత బిలోకి వస్తుంది సో దీని సీక్వెన్స్ దీన్నే అసోసియేటివిటీ ఆఫ్ ఆపరేటర్స్ అని చెప్తాం మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ కి అసోసియేటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది అంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తే అది జరుగుతుంది బట్ వీటికి మాత్రం ఈక్వల్ టు ఆపరేటర్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వల్ టు యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కట్టగా టెర్నరీ ఆపరేటర్ వీటికి మాత్రం అసోసియేటివిటీ రైట్ టు లెఫ్ట్ మనం ఎక్కడ ఆపరేటర్స్ అని రాసుకుంది ఉంది కదా వీటిలో అన్ని మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ కి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ కి అసోసియేట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ ఇప్పుడు మనం ఇప్పుడు ఈ గ్రూపింగ్ ఆపరేటర్స్ వచ్చేసాం కదా లైక్ ఇప్పుడు మనకి స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ చూసాం అట్లాగే పరాలిసిస్ ఆల్రెడీ మనం చూసాం తర్వాత డాట్ అనే ఆపరేటర్ చూస్తాం హ్యారో అనే ఆపరేటర్ చూస్తాం ఇవి ఇవి స్ట్రక్చర్స్ తర్వాత పాయింట్స్ వచ్చినప్పుడు ఇవి చూస్తాం అండి ఆ గ్రూపింగ్ ఆపరేటర్స్ అట్లాగే బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ మిస్ అయినాయి రిలేషనల్ వీటిలో అసోసియేటివిటీ లెఫ్ట్ టు రైట్ లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది ఇది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపరేటర్స్ అంటే ఏది ఫస్ట్ వస్తుంది అంటే ఒకే ప్రయారిటీ అనుకుంటే అన్నిటి కూడా లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది ఓన్లీ యూనరీ మాత్రం అంటే ఏది లాస్ట్ వస్తే అది ముందు జరుగుతుంది ఆ గ్రూప్ లో దీనికి యూనరీ ఆపరేటర్స్ టెర్నరీ ఆపరేటర్స్ అసైన్మెంట్ ఆపరేటర్స్ వీటికి మాత్రం ఏది లాస్ట్ వస్తే అది ముందు జరుగుతుంది అంటే మనకి ఇప్పుడు మనకి జనరల్ గా మ్యాథ్ మనకి చూస్తే కూడా మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్ థర్టీ ఫోర్ అని అనుకోండి ఇప్పుడు ఈ మూడు మైనస్ లో ఈ మైనస్ ముందు అప్లై అవుతుందా ఈ మైనస్ ముందు అప్లై అవుతుందా అంటే ఫస్ట్ లాస్ట్ ఏది వస్తే అంటే రైట్ సైడ్ ఏది ఉంది ఈ దిస్ మైనస్ ఈజ్ అప్లైడ్ ఆన్ థర్టీ ఫోర్ సో దట్ బికమ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఈ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ మీద ఈ మైనస్ అనేది అప్లై అవుతుంది అప్పుడు ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ అవుతుంది మళ్ళీ ప్లస్ థర్టీ ఫోర్ మీద ఈ మైనస్ అప్లై అవుతుంది సో దట్ బికమ్ మైనస్ థర్టీ ఫోర్ ఫైనల్ ఓకే అట్లా ఈ యూనరీ ఆపరేటర్స్ ఇవి మాత్రం ఏం జరుగుతాయి రైట్ టు లెఫ్ట్ అట్లాగే అసైన్మెంట్ కూడా రైట్ టు లెఫ్ట్ ఉంటుంది ఇవి చూడ ఇవి చూసారా బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ ఏమైనా ట్రై చేసారా షిఫ్ట్ ఆపరేటర్స్ ఏమిటాయి లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ రైట్ షిఫ్ట్ ఇందులో లెఫ్ట్ టు రైట్ ఏ ఉండదు టు బిట్ వైజ్ అండ్ Uh, 
formula and exclusive or or question one key the ampersand symbol because unary load ampersand symbol into the address operator into question the ampersand symbol you can use just now as a unary operator and the income i use chile to check them address of operator and jetta it la unary ga use chase the address operator and at like on a run to values model use chase the then bitwise and and are they ampersand symbol run to run to symbol same symbol two times calibre as the logical and and so depending on the way an operator is used then meaning mark with them you know and like a plus on the equal plus and a positive sign you can place and a addition you can place and a incrementation at a meaning mark with them okay so uh depending on that he is the priorities highest priority on the final some lawyer priority on the kinder as well below this minus which is size of kind of operator on the and i will discuss it down This is called associativity. This is a group, object group. This is symbol. And this column is associativity. Left to the right, right to the right, right to the left. Group. And this symbol is identical. Okay, name. Okay, name of the group. A symbol is even. Operator symbol is even. And then register. Okay, let's use this. Uh, anyway, when I'm deviating, I'm only come back. Uh, the inverse mean like when I'm B equals to C equals to A. Yeah, yeah assignment equals to So, if you got a uh, C equal to and as number E part first, there will be A of zero and C like the R result to be like this. So that uh, first A of zero not 20 in the logos in the C logos in the a C low question 20, B low question. Next, for I is 0, and I value 0, they grew and I if the S at Lago, B at Lago, C at Lago, I could have a variable. Initial than value 0, just 10 minutes. Power arms. Okay. So, if I value what this one, the initial is 0. I equal to 0, I value 0. Coming in, so next, I less than n. 0 less than n. n code of variable again. Similar to this. n code is like to But n value initially we have 8. Then I less than n, fine. Global question. If a of i less than b, a of i less than b, change it with me. a of i and a of 0. And then meaning? Yes. A of 0 is 20. 20 less than B. Na. 20 less than 20. Kaadu. Kaadu else part kelta. If ke chita, else part kelta. If A of I bigger than C. A of I and again only 20. Na. 20 bigger than C. Na. Bigger than C and bigger than 20. Na. C is 20. Kelta. 20 bigger than 20. Na. Kaadu. Kaadu ga patti. Dhani samman chini code gode export kaadu. So, total is the first statement. If you have a loop body, you can do statements. This is the first statement. This is the independent statement. So, if you have a loop body, you can do it. Coming here, S plus equal to A of I. S plus S key add one. A of I is A of I. So, S key add one. A of I is A of I. So, S key add one. So, S value is 20. Coming up, I plus plus. I value is 1 out of me. Then coming here, one less than eight, fine. Double go If a of i less than b, a of i and 10 they put 90. Is 90 smaller than 20? 90 smaller mm -hmm. than 20. Kadu. Kadu ga patti, else part go chisam. Else part go chi, 
is a of i bigger than c and a of i and the 90 90 bigger than c and the 20 na? yes yes yeah. kaapta emo kundi c equal to a of i and the a of i lo na 90 ni c lo bittu and the c value become what 90 mm. then it i pendi grosso yes plus equal to a of i yes ki a of i ni add chesa 20 ki 90 add chesa 110 and again i plus plus i value to 2 and 2 less than 8 yes double question if a of i less than b a of i 36 less than 20 na kaadu kaadu kabatti else part gochi else part gochi if a of i bigger than c a of i what is a of i 36 36 bigger than 90 kaadu kabatti akkada oru em jaragaledu next s plus equal to a of i a 36 110 add ayindi so that it become 146 then i plus plus i value 3 and 3 less than 8 is yes. s capital local question well a of i less than b a of i 89 less than 29 kaadu but else part kali 89 bigger than 19 kaadu adu kuda em kaadu s plus equal to uh, 89 so that it becomes 137 130 what is 146 plus 89 235. Five. Yeah. So 235. Next, I plus plus. I value 4 in the 27. 27 uh, less than 20. Na. Kaadu. Kaadu ka Next, 27 bigger than 19. Kaadu. Kaadu ka I plus plus. Ah. If you are true, then the corresponding result is just. Otherwise, Else part value, mali check chest. If you go true, it takes good. If you true, you can aim jarakunda with chest. So, you can most of the cases from a game in jarakunda on the cases. Same way. Well, you can first case, you can prove it true. The next to che value is 20 and a china windows. At the same way, the government game jaragan. But unte a lazar to me. That's what we should answer. So, at la each time, the Ravata che value is a category condition proof kavu. Let it be. So, each time, yes, kimatram e values add out unte. So, 18 and add in the 27 add a value. 27 at chest, how much it is? 250, 260. Uh, again, 79 and open. 80. 40. Mm. Next, 45 was the 86. Next, 55 at chest. 30. 50. Oh. Probably this is the value, but let it be. I execute just the system is in the government and then very much. So, totally, you can hear it true to me. A true it is an examination activity, whatever it is. You must have operations IP by to watch in the water. Manum, uh, yes, a b values print is the MSA 441 20 90. This is the values we should see in the order. If four forty one calculation correct chase into the Sunday, otherwise we may get some different value. What is this? Four forty one. Equal the exercise value printing in the code. Acha, equal one BC at the print chest. Yes, BC. A branches. 441, 20, 90. Mm -hmm. So that's what, uh, anyway, this is the common thing. Let it. One of the richer values, 20, 90, uh, 126, 13, 17, 11. If you want to program execute, step by step, you can do Manam very fetch as Kundi Lavan Kondi, yes, step lame Jeruth name, choose the then we can get some result. Now the values change as I got to be done. If you talk to him on a chase in the day, any values you occur some yes lonely, and then each value at chess on the chum. For the below in this norm, Unavatlo, a smallest value emet undo at the below costundi. Unavatlo biggest value emundo at the silo costundi. So that's what 
uh, we are actually getting. We can check the values. Lo, prati value check just now. Adi ganaka already us small value kante chinnna dayte. A value is kuchh B la bilte. Ala kaag bote pada dayamo check just now. Adi pada dayinte pada da adhan lo store just now. That's what we are doing actually. So we can manke result print just now puru. Sum of the elements. B loki minimum value is there. C loki maximum value. This is what. If whatever it is. If we program execute just the, we done it lo smallest value here. Ite ondo, and thirteen will become will be the output of here minimum value B ka print out. And like a one twenty six is maximum value. And C ka print out. Check check. Minimum is 13, maximum is 126, total is 436. When values and change, the the difference in the value. set of values, minimum value, maximum value, sum, what link is the calculation? When you go to chess coach, okay, right this code. Here, when a director, value system, user inch this kundama, leather file inch this kundama, that's the second thing. Okay, purpose low, okay. Just now. Okay. Just start chase some. Today we will do some work out. Chase them. Or in some work out chase. We'll get into class, object, functions, uh, uh, sequence. Okay. And today, and today, today, we'll cross that. Today, practice change. Okay. Monday next session. Okay. Okay. Okay.